YouTube, ¿eh? Avanza con la pelota. Este, nosotros igual vamos a grabar la transmisión de YouTube, después la subimos de nuevo. Lo que vamos a hacer es sacar este, lo que sería el placar, ¿no? Para que la gente no, no, no se, no se malee, eh, porque de, de repente si ve después de nuevo la grabación, este, no, no se malee de lo que estamos haciendo. Eh, pero bueno, estamos saliendo por, eh, en vivo por la radio y en diferido va a salir por YouTube esto. Eh. La pelota, amigas, amigos, por la radio estamos en vivo. Así que la gente que quiere escuchar la radio, acá está la radio presente como siempre. Va saliendo el fondo el equipo de replay. Trancan con alma y vida. La pelota y amarilla. Amarilla para el jugador del equipo de Miramar Misiones. Creo que fue Ayala, que fue violentamente sobre el hombre de River Play. Amigas, amigos, en los primeros minutos de juego está 0-0 este partido eh, por el campeonato uruguayo en primera división reiteramos que si gana Miramar Misiones pasan todos en la tabla del descenso y sería dramático para otros equipos ¿no? bueno la gente que nos está escuchando por la radio mande mensajes al 094 787024 los que nos están escuchando por la radio por Youtube obviamente sé que no nos no estamos saliendo, este, por lo menos es lo que me muestra acá como que no estamos saliendo por Youtube así que bueno eh, lo pondremos después, lo estamos grabando lo, lo de YouTube, para pasarlo después, este, más tarde, y que la gente pueda también, este, también apreciar la, la transmisión que hicimos por YouTube en vivo, eh. Bueno, estamos en vivo por la radio, corran la voz, en la radio estamos en vivo, www.lodafueranosondepalo.com A veces pasa este tipo de cosas en lugares donde de repente, donde, bueno, donde puede estar pasando... Eh, por el tema de la, de la conectividad, ¿no? Pero bueno, por lo menos la radio está, y eso es lo más importante, y el canal de YouTube está grabando todo también, se está grabando todo, y bueno, dice eh, que está desconectado, y se vuelve a conectar, que está desconectado, se vuelve a conectar, que está... entonces para no tener ese problema, nos concentramos automáticamente en la radio, y si después sale por YouTube, eh, lo que no vamos a poner marcador para que después la gente este, pueda... Este... La gente pueda este, disfrutar, obviamente, la transmisión en diferido con, con la incógnita de cómo, cómo es el resultado, ¿no? Va a tiro libre a favor de River Play. Este, se aproximan varios. Vamos a ver, este, la gente empieza a alentar de a poquito. En la mañana espléndida aquí en el estadio, Federico Marzaroldi. Van a levantar centro. Varios hombres para cabecear. Varios hombres que se meten. Son grandes los hombres de, de, también de Miramar, me para defender. Este, bueno, River Play que se aproxima al arco con una jugada de pelota quita. Van a levantar el centro. Van varios a cabecear entre ellos el Keke Almeida. Estoy divisando varios hombres. Un equipo, los dos son equipos ofensivos esta mañana. Levantan centro, rebota justo en el hombre que estaba en la barrera que la Yepe. La pelota la vuelven a sacar. La recupera la Vega. La pierden. Va para Fernández. Va a pelear a la Vega. Y viene el contragolpe para Yepes. Saca del fondo el equipo de River Play. La pelota hacia el medio campo. La vuelven a recuperar, la tocan, la amasan, la tienen. Los hombres de Miramar Misiones, que vienen de una gran victoria. Va, pero pelota para Machado. Se manda Machado por el sector. Trepa Yepes, trepan, trepan varios. Levantan para Betancur, la pelota la sacan al córner. Tiro de esquina para Miramar Misiones en los primeros minutos de juego. El partido está 0 a 0, con un partido dinámico. Con dos equipos que pusieron toda la carne en el asador. Equipos que pusieron mmm, formaciones, alineaciones ofensivas. Por ejemplo, el equipo de Miramar Misiones con 2-9 de área. Un 9 de área que es Betancón, ¿no? Y bueno, este, viniendo de atrás Machado, también Denis Olivera, bueno, está Yepes, muy ofensivo el equipo de Miramarillones que viene de ganarle a Boston River dando el zarpazo en la jornada anterior. Va a venir el córner para el equipo de Miramar Misiones. Levantan centro al primer palo, sacan la pelota, la vuelven a levantar, dice el árbitro que estaba todo en posición adelantada y va a salir del fondo el equipo de la dársela. Estamos en vivo, somos los de afuera, son de palo, somos. FM Revolución de la Plata Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha Somos Revolución Va la pelota para el Keke Almeida Levanta para Juan Cruz de los Santos Está la Vega, se junta a los campeones del mundo la pelota la sacan para el cabeza Lombardi. El cabeza Lombardi abre por el sector derecho para que venga a buscar la pelota por ese sector. El jugador este, Silvera. Silvera la perdió. Va al lateral ahora. Y va... ¿Qué pasó? De nuevo fue al arco. Bueno, el arco. Saque de arco. Muchos niños gritando arriba, 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 arriba. Este, bueno, mucha gente acá. Para lo que es la mañana, es bastante público, ¿eh? 
Para lo que es la mañana, bastante público. La verdad que le tengo que decir que bastante público para lo que es la mañana. La pelota por Libera. Ataca el equipo Miramar Misiones que tiene que ganar sí o sí para, no, eh, para seguir peleando por la lucha por el descenso. Si gana Miramar Misiones, los pasa todo. Va por el sector izquierdo para Yepes. ¿Llegará o no llegará el colombiano? No llega. Va a sacar del fondo, amigas, amigos. Va a sacar del fondo el equipo de este. El equipo de River Plate, ¿eh? Bueno, a nuestras amigas y amigos que están siempre siguiéndonos, este, muchas gracias por estar ahí, que mandan mensajes y todo, bueno. Este, se viene con la pelota Juan Cruz de los Santos, engancha Juan Cruz de los Santos, corta Guzmán Pereira, la pelota la tira para afuera, Juan Cruz de los Santos que anda picante, le dice Ramiro Fernández, déjame a mí, déjame a mí, le dice Ramiro Fernández, y Juan Cruz de los Santos, con un movimiento realmente este, casi felino, eh, pudo casi convertir, eh, por lo menos llevar a la, a la zona de, 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 de ataque. ¿no? Amigas, amigos, va a levantar la pelota. El equipo de replay levanta en centro la pelota para la vega. La cortan, la sacan del fondo. La recupera la, el equipo de Miramar Misiones. Pero viene para el play. Dice que con falta el señor Matías de Armas. Amigas, amigos. Somos los de afuera, no son de palo. Los de afuera no son de palo. Más que deporte, somos el néctar que endulza tus oídos y la alarma molesta que te los arruina. Incomprendidos por el dial, amados por la mitad más uno. Me preguntan acá si, si gana Miramar Misiones si el ave de Jabón. No. Si gana Miramar Misiones pasa a Cerro, Rambla, no, varios dejan de volar, ¿eh? Varios, ¿eh? No uno solo, ¿eh? No uno solo. Varios se meten en la zona de descenso y ganan Miramar Misiones porque los pasa todo. Pasa River, pasa Cerro, pasa Rambla, pasa Feni, pasa todo. Ayer descendió Deportivo Maldonado, tuvimos en la transmisión esa. Eh, nunca dijimos en la transmisión que había descendido porque quedamos, eh, solamente dimos el resultado y nos quedamos con eso. El morbo se lo dejamos para otro. Eh, nosotros estamos en otra onda, así que bueno. Quiero avisarle, quiero avisarle a toda la gente que está en nuestro grupo de difusión y todo, que estamos saliendo por la radio, eh, por YouTube, estamos saliendo medio complicado, así que pueden escuchar el link de la radio, que ahí van a escuchar el partido en vivo, de estamos en vivo del estadio Federico Marzaroldi. Amigas, amigos, y queríamos eh, a nuestro grupo más fiel de gente seguidora, este grupo de difusión de casi 2.500, 3.000 personas, avisarle que estamos por la radio y por YouTube no, no está saliendo bien por el momento. ¿eh? La pelota viene para que venga a buscarla por el sector izquierdo Ramiro Fernández. Se manda Ramiro Fernández, engancha a Ramiro Fernández, la pelota se fuera. Bueno, mandamos un mensaje para que la gente también sepa que estamos por el link de la radio. ¿eh? Métanse al link de la radio. Métase en el link de la radio, escuche la radio. Igual estamos grabando todo lo de YouTube para que después poder colgarlo para que la gente también tenga el partido River aquí de este, de este, para que vea lo que es este hermoso lugar, ¿no? Que es el estadio Federico Omar Saroldi, ¿no? Lo que es este hermoso estadio, amigas, amigos. Recupera Plata Yepe, la pierden, le hacen falta. Tiro libre a favor de Miramar Misiones. Partido trabado, partido chivo. Mañana estaremos con Danubio frente a Cerro. De mañana también, ¿eh? De mañana a las 9, pero mañana lo hacemos. No sé si vamos a estar en el estadio o no. Porque necesitamos autorización de Danubio y todavía no la hemos tenido. Esto, así que veremos qué pasa mañana. Si no, lo hacemos vía Ostiu para que la gente de Danubio Cerro tenga la posibilidad. Se juega la vía Cerro ahí en ese partido, ¿eh? Así que la gente de Cerro mañana tenga la posibilidad de escuchar el partido como corresponde. Va a la pelota para el cabeza Lombardi. El cabeza Lombardi para el Mudito Vázquez. Vázquez con un gran pase en profundidad por el sector izquierdo. Viene la pelota para Yepes. Yepes con la pelota. Avanza Yepes. Tiene la pelota Yepes. Toca de primera. Pase en profundidad. La vuelve a sacar. Por momento sabemos que hay alguna interferencia. Pero bueno, estamos en vivo aquí en el estadio. La pelota viene por el sector para Machado. Están en el área. Tocan hacia atrás. De nuevo para Machado. La pelota se al medio, le van a pedalar, corre bota pelota y se va afuera no tuvo el equipo de Miramar Misiones abajo del arco, no tuvo la espalda para, la cintura para poder darse vuelta y definir, lo cose atrás y se acaba de perder la ocasión el equipo de Miramar Misiones amigas, amigos, estamos en vivo a través de www.lofarosa de palo FM Revolución de la Plata y también por nuestro canal arroba los de palo también para la gente de Radio Candoná amigas, amigos, estamos en vivo bueno, tuvimos algún problema para llegar y eso hizo que estamos, este, bueno, complicaciones de todo tipo para llegar. ¿eh? Se viene el equipo 
Este, así que vamos a estar los primeros minutos ahí con algunos ajustes, pero bueno, eh, varios problemas de... Para, para estar, estábamos bastante lejos, ¿no? Va a levantar centro la pelota, levantan centro la pelota, saca a la gente de Miramar Misiones que está enchufadísima 2.20, ¿eh? Ya les digo, ¿eh? Enchufadísima, como dice, quien, quien dice a 2.20, ¿eh? Bueno, saca la pelota el equipo de... Le, pedi, le pedimos disculpas a veces por las interferencias. Pase en profundidad para De Los Santos. ¡Sale el arquero! ¡Oh, amigos, amigos, De Los Santos casi le roba la guinda. Bajo aquí en la vega a pelearla también Ramiro Fernández. La pelota es afuera. La pelea en que Calmeida había salido el lateral para el equipo de Milano Misiones. Lo tuvo en un contragolpe mortífero. El campeón del mundo, el pibe Juan Cruz De Los Santos, que está haciendo un azote. Cada vez que le dan un pase, el arquero trancó con una seguridad bárbara. Este, Lucero Álvarez y se quedó con la guinda amigas, amigos estamos en vivo por la radio ¿eh? por Youtube no, por la radio bueno, no sé si estamos por Youtube no va para Machado, Machado con la pelota para Denis Olivera, Denis Olivera se apuesta para Yepes, ataca el equipo se brita, se viene Miramar Misiones se viene, va a sacar del fondo da un rodeo con la pelota sale jugando Real Prix por abajo la pelota, el cabezazo hacia el medio la corre Joaquín La Vega, la corren varios sale jugando el fondo Guzmán Pereira el experimentado es Peñarol, ex varios equipos tocan las pelotas de primera por ahora intenta jugar mejor el equipo de Milán Misiones que está más cerca. Pero de contragolpe no puede liquidar Real Play. Amigas, amigos, entusiasma al público sobrita que está ubicado en la tribuna enfrente. La gente de Real Play de esta tribuna donde estamos acá ubicados nosotros en, el, en lo que sería el palco oficial. ¿eh? Estamos este, en un lugar que es como una glorieta. Después le vamos a mostrar alguna foto y todo para que ustedes vean. ¿eh? Es como una glorieta histórica, un lugar lindo. Preferimos estar afuera y no adentro por el calor. ¿eh? Se viene el equipo de Miramar, levanta el centro, saca la pelota al córner. Tiro de esquina para Miramar Misiones que está soltando. Azota y azota el equipo de Miramar Misiones al equipo de replay. Con una este, intensidad inusual, diría, ¿no? Con una intensidad realmente muy fuerte. Va a venir córner. Tiro de esquina. Bueno, a todo el mundo, por la radio estamos, por YouTube estamos, no estamos, estamos, no estamos, estamos, no estamos. Va a levantar centro, levanta el centro, la pelota saca del fondo River Play, se salva nuevamente. La vienen a buscar desde el fondo el jugador Olivera. Este, perdón, el jugador, este, ya les digo enseguida quién fue, porque Núñez, perdón. Núñez con la pelota, toca hacia el medio, viene para Vázquez, Vázquez toca para Guzmán Pereira, roba las pelotas River Play, de contra quiere hacer una, bien por la vega que la baja, la bajan en el medio campo, la tiene, la perdieron, pasa en profundidad, se viene para Machado que está picante, toca hacia atrás para Ventancur, le puede pegar, le pega el arco, la pelota rebota en nombre de River Play, una gran jugada Machado por el sector izquierdo, e enganchó hacia el medio y Ventancur le quiso pegar, amigas, amigos. Está echando, está más cerca el equipo de Miramar Misiones. Por lo menos lo que vemos en los primeros minutos de juego aquí en el Parque Federico Marzaloldi domina las acciones el equipo Sabrita. No, no se entrega, ¿eh? no quiere sentar el Miramar. ¿eh? Y sabe que si gana hoy pasa a varios. ¿eh? Pasa Cerro, pasa Rampla, pasa River, pasa Fénix. Pasa a varios. ¿eh? Y va a ser dramática la, la, la definición. Del campeonato, ¿no? De las últimas fechas, ¿no? La pelota, bueno, y River Plate si gana, me, un alivio terrible, ¿no? Un alivio terrible. ¿eh? <coughs> bueno, la pide la Vega. La pide solito la Vega por la izquierda. Abren por el sector izquierdo para Ramiro Fernández. Ramiro Fernández para que venga para Alfonso. Alfonso para el que es Almeida. Almeida para Santiago Galito. Galito toca para Alfonso. Ahora la tiene el equipo de replay que está en, en excelente condición este, este campo de juego. Realmente espectacular. Uno de los más lindos de Montevideo. Una zona privilegiada. Lo único que tenemos problema acá es la conectividad para YouTube nada más. Pero después lo demás, en la radio estamos saliendo, creo que bastante bien para habernos conectado tan tarde. Fíjense que el partido... Empezó 9.45, nosotros nos conectamos 9.30. Comúnmente siempre las transmisiones nos conectamos una hora antes para que salga todo bien. Y bueno, eh, por eso al principio salió un poquito medio borroso. Eh. Eh, y en YouTube por eso nos pasó lo que nos pasó. Pero bueno, eh, estamos grabando todo lo de YouTube para que la gente lo pueda después tener colgado el partido. Eh. Va a la pelota, amigas, amigos. Levantan centro, le pegan el arco. Muy, muy, muy desviado. Eh. Muy desviado, amigas, amigos. Muy desviado la cosa, eh. Muy desviado todo, así que bueno. Vamos a ver si podemos, a ver si podemos este, conectarnos también este, por Instagram Live para que la gente de Instagram también tenga la posibilidad de, 
de, de escuchar lo que estamos haciendo nosotros. Este, también, así que tenemos otra opción más. ¿eh? Bueno, se viene el equipo de Miramar Misiones. Se viene Miramar, se viene. Va por el centro izquierdo. Levanta el centro, le pegan al arco. ¡Oh! Y la pelota afuera, se va de nuevo el córner. Bueno, yo no sé, la verdad que ha, este, ha desperdiciado la cantidad de chances impresionantes el equipo de Miramar en los primeros minutos, ¿no? Eh, ha desperdiciado chances realmente increíbles la gente de Miramar en los primeros minutos. Se viene un córner para el equipo Cebrita, ¿eh? Me, se viene un córner para el equipo Cebrita y vamos a ver qué es lo que... Que es lo que puede pasar, ¿no? Levantan, centra la pelota, el segundo palo. Y se afuera. Se afuera la pelota. Se afuera, amigas, amigos. Bueno, este... Vamos a ver si podemos hacer un video en vivo para que la gente también vea que estamos aquí en el Parque Federico Omar Saroldi. Eh, para la gente de este, Instagram Live, ¿eh? Ya que nos pueden seguir por YouTube, por lo menos que nos puedan seguir por Instagram, ¿no? Bueno, va sacando la pelota el equipo... De River Play. Ataca con la pelota River. Levantan centro. Vienen a enganchar. Le van a pegar al arco. Y la pelota se va afuera, amigas, amigos. Se va afuera, se va el córner. Tiro de esquina para el equipo. De River Play. Cuando hicieron una gran jugada por el sector central. La pelota para, para que viniera a buscar a Ceballos. También intervinieron varios. A ver si... La, 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 si corner, ¿no? Tiro de esquina, ¿eh? Tiro de esquina para el equipo de River Play. Vamos a ver, ¿eh? Le va a levantar el córner el equipo de River. Van varios a cabecear. Bueno, este, el árbitro dice, por favor, muchachos, nos agarren. Muy metido el arquero en el arco. River lo mete todo dentro. Levantan la pelota en primer palo. Tocan de primera. La pelota rebota. La sacan un escrimaz de hombres. Amigas, amigos. La pelota por el sector central. Estamos en vivo por la radio www.losdeafueranosondepalo.com La radio de todos los hinchas. También estamos por FM Revolución de la Plata Argentina. La pelota va sacando el fondo. La viene a buscar Galeto. Galeto con la pelota. Se, bueno, fal, no sé si no fue falta de eso. Soy el hombre de... Pero bueno, en, en fin. Este, así que... Todos aquellos que quieran escucharnos, www.lavaforasotepalo.com Va la pelota para Machado, Machado con la pelota, llega Machado, sale mal el arquero, levanta centro, rebota en el arquero que salva la plata. ¿eh? Bueno, Machado está siendo infernal, eh, habría que tomar un punto de referencia sobre, de marca sobre Machado porque es quien eh, eh, Olivera y Machado por el sector izquierdo están entrando eh, mucho y bueno, eso también complica mucho a la gente de arriba. ¿no? Eh, corner. Tiro de esquina a favor del equipo eh, del equipo de Miramar Misiones. Eh. Van a levantar la pelota. Amigas, amigos. Levantan centro la pelota. Tocan de primera de taco. La pelota se va afuera. Saque de arco para el equipo. Para el equipo de Miramar Misiones. Estamos en vivo. A través de www.losdeafueranosondepalo.com La radio de todos los hinchas por www.losdeafueranosondepalo.com Pueden escuchar el partido. Este, después vamos a colgar por YouTube también lo que estamos transmitiendo. Estamos también por Instagram en, en ahorro a los de palo también para que nos puedan ver por ahí. La pelota saliendo del fondo toca para Núñez. Núñez para el Mudito Vázquez. El Mudito Vázquez pasa en profundidad por el sector izquierdo para Yepes. Se viene Yepes con la pelota. Va a enganchar Yepes. Tiene la pelota Yepes. La puede tocar hacia atrás. Va para Olivero. Olivero levanta el centro del segundo palo para que entre Núñez. Tiene que sacar la pelota el arquero. Se queda con la guinda. Se queda con la pelota, amigas, amigos. Se queda con la guinda. El equipo de River Plate. Primeros minutos de juego. Este donde ha sido por lo menos el equipo de Miramar Misiones incisivo. También ha tenido alguna jugada el equipo de River Plate. Toca la pelota Alfonso. Abre por el sector derecho para que venga la pelota para Olivera. La pelota se va a ir afuera porque rebota. Y es lateral para el equipo de River Plate. 
Reitero, estamos en vivo a través de la radio www.losdafueranosondepalo.com www.losdafueranosondepalo.com Ya que el canal de YouTube ha tenido algún problemita para poder salir en vivo. Pero bueno, la radio siempre está. También estamos, este, la repetición de esto para FM Revolución y la cadena internacional de radios. Va saliendo el Keke Almeida. Pase en profundidad. ¡Ay, se un gran pase para el de los Santos! Recupera Galeto. Se le dio para la Vega. Toca hacia el medio. Galeto, la Vega. Le puede andar hacia el medio, la pelota afuera saque de costado para River Play cuando se juntan los pibes ahí viene lo mejor de River este partido parejo lindo, Chivo eh, Chivo en el sentido de, 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 de cosas, ¿no? avanza con la pelota, le van a pegar al arco, le pegan el arco y afuera afuera, amigas, amigos, gran remate Alfonso de un infernal la pelota se colaba en el ángulo pero se, se fue, le fue afuera ¿dónde está la barra de la 14 allí? Amigas, amigos, ahí estamos en el Parque Federico Marzoni, en el Estadio River Plate, para que todo el mundo vea lo que es este estadio maravilloso. Este, estamos ubicados en la Loreta y bueno, este, también tenemos esto en, en nuestro reel, para que la gente vea lo que es este hermoso estadio. ¿eh? La pelota saliendo del fondo, viene para el Keke Almeida, el Keke Almeida con la pelota. Va saliendo con la pelota el queque. Viene por el sector izquierdo. La pelota viene para Ramiro Fernández. Ramiro Fernández para Juan Cruz de los Santos. Juan Cruz de los Santos pierde la pelota. Mira, amigo. Se va afuera. ¿Qué dice el árbitro? A ver. Matías de Arma dice. Saque de arco para aquí por Miramar Misiones. Síganos ustedes. Afuera no son de palo.com. Eh. afuera no son de palo.com. Este, así que bueno, la gente puede también escuchar nuestros relatos ahí Pueden verlo por el canal YouTube Hoy el canal YouTube no funciona, ¿no? Pero bueno, manden su mensaje al 094 787 024 este, 094 787 024 Y ahí este, la gente puede, eh, digamos, expresar su voz ¿eh? Sale jugando el fondo Dice de armas que no hubo paso hacia atrás bueno, tuvimos un ratito también por Instagram Online para que la gente de Instagram estuviera. Un beso grande para Chiquita, que es el cumpleaños hoy. Que la quiero mucho a Chiquita. Eh, bueno, avanza con la pelota, pasa en profundidad. Este, le mandé un mensaje ahí por el, de video, pero no sé si está escuchando la radio, porque ella, ella es más de mirar por YouTube que escuchar la radio. Eh. Pero bueno, si está escuchando la radio, un beso gigante para Chiquita. Eh. Avanza con la pelota saliendo del fondo el Juan Núñez. Núñez se la dio para Olivera. Olivera con la pelota. Va encarando el equipo de Miramar Misiones. Tocan por el medio campo. Sale jugando el fondo Ayala. La viene para el cabeza Lombardi. El cabeza con la pelota. Pase quirúrgico. Y el arquero se queda con la pelota y Razábal. Va saliendo del fondo y Razábal. Se la dio para Tiago Galeto. Tiago Galeto se la dio para Juan Cruz de los Santos. La baja Juan Cruz. Tiene la pelota Juan Cruz. Muy bien. Juan Cruz se encara. Toca hacia atrás. Se la dio al Keke Almeida. El Keke Almeida con la pelota. Va saliendo del fondo. Amigas, amigos, el equipo de este River Play River Play con la pelota bueno todos los que nos estén escuchando sé que hay mucha gente que nos ve más que escuchar no pero bueno a todos que nos estén escuchando manden mensajes que nos están escuchando ¿eh? no sé si Víctor estará escuchando si Irma estará escuchando manden mensaje al 094 787 024 eh, te estoy escuchando para la radio por revolución no sale porque Sale eh, portadora o oh, ruido. Debe ser problema del equipo. Bueno, sí, eh, estamos este eh, eh, por revolución no va, va diferido de revolución. Eh. Por, eh, revolución van diferido este partido, igual que Radio Cantoná. Eh, revolución en este momento tiene el programa bajo la lupa. Así que todos los partidos siempre van por revolución. Algunos en vivo, otros en diferido, pero siempre van todos por revolución. La pelota este, lo pasan después, más tarde o de noche o la madrugada. Eh, eso se lo manda Alberto y él después decide que lo pasa. Va a la pelota, pero por la radio estamos en vivo por los foros de palo.com. Estamos en vivo. A veces, a veces hay alguna interferencia, pero bueno, son cosas que están pasando. Toca la pelota, por, bueno, eso es por llegar tarde. Acá tendría que haber llegado a las 7 de la mañana. Lo que me da la, la, la impresión de que mañana relatamos vía, eh, vía televisión porque se nos complicó todo. Llegamos a las 9 de la mañana, instalamos los equipos, el partido empezó a las 9.45. Pero probamos los equipos nueve y media, o sea, es difícil hacer 
Y el tránsito Montevideo estaba eh, como loco. Tuve que tomar tres ómnibus para poder llegar aquí, para poder transmitir este partido. Eh, una locura el tránsito Montevideo esta hora en la mañana. Y no podía... Este, Siempre me gusta probar los equipos antes de empezar. Y acá arrancamos de una y lo primero que falló fue YouTube. ¿eh? Roba la pelota Alfonso. Alfonso toca la pelota por el sector central. Avanza con la pelota el equipo. Se apoya para Galito. Tocan hacia el medio. Va para la Vega. La Vega para Galito. Saca del fondo el jugador Ayala. Ayala tocó de primera. La vuelve a recuperar. Sale jugando el fondo el equipo de Miramar Misiones. Amigas, amigos, con este empate le sirve a varios. Menos... Menos a mirar misiones. Va a las pelotas para Núñez. Núñez con la pelota. Le cierra Fénix, por ejemplo. Va a las pelotas para que venga saliendo el fondo. Este, bueno, Fénix llega a todos los partidos. Esperá que mira más misiones pierda alguno. Este, esa es la realidad para nuestro amigo Víctor. Si nos está escuchando, que es fanático de Fénix, seguramente está prendido a lo que pase también en este partido, ¿no? Así que bueno. Estamos en vivo por los de Afuera de Palo. Ya estuvimos también con el partido. Este mismo partido que ustedes están escuchando, después lo van a, va a estar colgado en YouTube para que la gente lo pueda volver a escuchar <coughs> por YouTube, aquella audiencia fiel de los Forzón de Palo que siempre está en YouTube también, ¿eh? pues lo estamos grabando para que se pueda pasar por YouTube. Va sacando la pelota Galito, Galito con la pelota para que salga Yepes, Yepes la perdió, la recupera el equipo de River Play, se manda a River, se manda con Fernández, la pelota la pierden. Bueno, este... Ya les digo enseguida, hay un jugador que está jugando que la está rompiendo en River. Y le quiero decir quién es. Que es Quintana. Quintana que está tremando pila. Eh. Está metiendo como un caballo Quintana. Eh. Por otro sector de allá. Impresionante lo que está jugando Quintana. Y a veces uno hace una pausa para poder distinguir este tipo de cosas. ¿no? Va saliendo del fondo Olivera. Olivera se la dio también para que venga Salaverri. Salaverri para que venga Almeida. Almeida por el sector izquierdo, se le da a Juan Cruz de los Santos. La gente le pide encare, encara le dice. Y encara Juan Cruz, se saca uno, saca dos, lo baja, lo baja, lo baja, lo baja, lo baja. Eh. Lo bajaron, la gente le dijo encará. Y cuando entró Juan Cruz de los Santos, Pilar Hombre es impresionante. El hombre lo que hizo fue automáticamente lo bajaron. Lo bajaron a Juan Cruz de los Santos. Bueno. Y le sacaron a Vázquez, el mudito, que no ha hablado mucho, pero que, que pegó una, un patadón. Le sacaron una tarjeta amarilla a Martino Libre, favor de River Play. Y la gente se entusiasma y empieza a aplaudir. Está el número 37 que yo les decía recién que está jugando muy bien. Quintana. Le puede pegar Quintana, le puede pegar Juan Cruz Santos. Van todos arriba. La gente grita. Van a levantar centro, centro al área. Saca la gente de Miramar. Viene para el Queca Almeida. La tiene que sacar Siempre con una chilena. La pelota queda para Lombardi. La saca Lombardi. La vuelve a recuperar Machado por el sector izquierdo. Y se viene el contragolpe ahora del equipo. Se brita, pero corta Teo Galeto. La pelota la desactiva en la bomba. Ah, va para Alfonso. Viene Alfonso. Viene Alfonso. Sacó la pelota del fondo para el Mono y Razábal. El Mono y Razábal con la pelota. Tocan de primera para Alfonso. Alfonso toca para que vengan por el sector izquierdo. La pelota para buscarla. El jugador de, de replay. Levantan centro la pelota al área. La vuelve a recuperar. La sacan, amigas, amigos. Estamos en vivo. Todos los que estén escuchando la radio... Manden su mensaje porque parece que estuviera solo. Hoy no mandan mensaje, la gente, ¿qué pasa? 094, capaz que la gente, mucha gente le gusta el YouTube, ¿viste? Esa es la onda, pero bueno. Eh, manden mensajes. Eh, ayer estuvo muy divertido porque la gente interactuaba por YouTube. Bueno, pero acá hoy la gente no manda mensaje, así que 094 78704 más 598 94 78704. Donde quiera que estés escuchando, manda tu mensaje así. Estoy, no estoy tan solo, eh. Viene la pelota, gran, gran, gran jugada de Los Santos. Se manda de Los Santos, pisa la pelota, la sigue, la pierde, la recupera el arquero. Se queda con la guinda. Se queda con la guinda. Somos los de afuera, no son de palo. Entre poquito volvemos con el programa de la mañana. Los de afuera no son de palo. Más que deporte, somos el néctar que endulza tus oídos y la alarma molesta que te los arruina. Incomprendidos por el dial. Amados por la mitad más uno. Buenas mías, amigos. Es eso lo que somos, ¿no? Este... Incomprendidos por mucha gente. Incomprendidos por mucha gente. ¿Qué va a hacerle? Incomprendidos por el dial muchas veces. Pero bueno. 
Estamos en vivo desde un lugar espectacular de Montevideo. Donde, donde la gente está este, disfrutando de una mañana agradable. Estamos cerquita, aquí miren, les cuento acá de cerquita. Eh, mientras este, están tomando un refrigerio algunos jugadores por el tema del calor. Este, estamos muy cerquita aquí de lo que sería el Jardín Botánico de Montevideo. Y es un lugar espectacular, divino. El Jardín Botánico acá de Montevideo es un lugar divino, espectacular. Así que bueno, ¿eh? Y bueno, y eso hace que la gente, eh, digamos, el, te, sentir el polen de todo, te hace como una especie de relax venir acá. Pero bueno, no fue tanto relax en el sentido de que, eh, de que, bueno, de que... Eh, buen día, ya hablé con el más... Eh, así mañana podés ir a jardines. Eh, así veremos qué te dice. Dice. En día, ya hablé con el. Eh, con el así mañana podés. Bueno, eh, muchas gracias. Pero este acá. Eh, después te cuento, José. Avanza con la pelota. Levanta en centro la pelota. Va por el sector central. La vuelve a recuperar el equipo. Nunca tuvimos problemas. Pero el problema es, es una persona. Y quiero arreglarlo personalmente con él. Eh, él dice que no va a dar cabina, vale esto, bueno. Levanta el centro de la pelota del equipo de River. Rebota el cabezazo y el arquero se queda con la pelota, amigas, amigos. Si no lo hemos visto, tío, este, no, no, no hay problema. Este, nosotros eh, siempre tratamos de estar este, en todos lados, ¿no? Ayer hicimos vio tío el partido de, de Maldonado porque no podíamos ir en Maldonado. Y bueno, estaremos el fin de semana con la C. Si los recursos dan, estaremos en Rivera. Si los recursos no dan, no estaremos en Rivera. Eh, y hablaremos con la gente de FM Litoral para que nos dé una mano para la, lo, lo que pase con Artigas. Y nosotros estaremos en estadía, estadía de Damián y con Bellavista. ¿Tá? Este, hay un partido de Basáñez el viernes que me encantaría poder relatarlo, pero no puedo relatarlo porque este, estoy al servicio de Revolución y Alberto Raimundo y con el tema del de partido Uruguay. Entonces yo no lo voy a relatar, pero tengo que estar colaborando. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, que pasan. Me hubiese gustado poder estar en ese partido de Basáñez y algún partido más. Este... Así que bueno, son lo que ha... es lo que hay valor, como dice, ¿no? El, el... La bronca que tengo es que, bueno, llegué... salí muy temprano de mi casa, me planteé a las seis y pico de la mañana, muy temprano de mi casa para llegar hasta acá, y la verdad que fue imposible la conectividad de ómnibus desde el centro de Montevideo hasta acá, demoré más de una hora y media en llegar. Y a mí me gusta llegar temprano para conectar los equipos, para que la gente para que saca todo por YouTube, que saca por la radio. Por suerte en la radio está saliendo y en tu está siendo grabado, pero eh, no sé si está saliendo por YouTube o no, no tengo ni idea, porque acá me parece como que está desconectado. Pero bueno, este lo importante es la radio, que siempre está acá y estamos en todos lados. Y bueno, y también que la gente sepa este, que, que bueno, que, que bueno que la radio intenta estar con todos los equipos. En, el, en, en todos los momentos, los momentos que están bien y los momentos que están mal. Y este es un lindo partido, porque los dos equipos están poniendo toda la carne en el asador, los dos quieren ganar, y está interesantísimo el partido hasta el momento. ¿eh? Va a levantar la pelota del equipo en Miramar Misiones, va en un tiro libre, se van todos arriba, Douglas Ventancur, por ejemplo, el 9 grandote, se va también Vázquez, se van todos, se va Yala, se van todos, levantan centro del área, muy bien y Razabal. ¿eh? Sale jugando y Razabal. La piden, dámela rápido, dice, dámela rápido. La piden por este sector, Ramiro Fernández. Ramiro Fernández con la pelota. Va saliendo el fondo Fernández. La pelota la pide Juan Cruz Los Santos. También pase filtrado para La Vega. Se mete La Vega, se pide Mario. Piden penal, dice que no fue. Piden penal, dicen que no fue. Cuando se metía el hombre, creo que era Ceballos, que se metía la pelota. El árbitro Matías de Armas desestima el penal y sigue las acciones. Dice que se tiró el hombre. Eran dos hombres de River contra el arquero. Dice que se tiró el hombre. Y bueno, polémica ya, la primera polémica del partido. Yo personalmente no vi penal. Quiero decir lo que yo vi. Acá con mis ojos. Pero hay bar. ¿No? Hay bar acá abajo. A ver si hay bar, si hay bar o no hay bar. O no vino el bar. Ah, si sí, está acá. Lo cambiaron de lugar el bar, ¿eh? Ah, ahora pusieron tres policías para el bar, ¿eh? 
Tres policías para construir el bar. Se viene Alfonso. Alfonso para De Los Santos. De Los Santos levanta centro. La pelota rebota. De nuevo viene para De Los Santos. Engancha a Los Santos. Toca hacia atrás. Le van a pegar. Abren por el sector izquierdo. Va para Ramiro Fernández. Ramiro Fernández con la pelota. Levanta el centro. La pelota la sacan del fondo. Amigas, amigos. Estaremos el próximo sábado. Desde el Paladino. Para el equipo de Oriental frente a Plaza Colonia. Amigas, es el partido que voy a transmitir yo. El día sábado estaremos ahí. Nuestros compañeros estarán en los demás partidos. Nosotros estamos en el paradino. Avanza con la pelota, se le dieron para que venga, pase en profundidad por sector derecho para el cabeza de Lomardi. El cabeza con la pelota puede frenar y levantar un centro. Levantan centro, la baja, la matan de pecho, le pegan largo Luz Douglas Betancourt. Pero bueno, se la saca muy bien Tiago Derecho con un movimiento titánico. La pelota hacia el medio campo. La vienen a buscar por parte de la gente de Real Play. Gran, pero gran pase por el sector izquierdo. Va a encarar de los santos. Va a encarar de los santos. Sigue los santos. Encaró, se mandó, levantó centro. La sacaron de taco Guzmán Pereira. La pelota que daña el cabezazo. ¡Ay, voló el arquero! Linda jugada de Real Play. Se juntaron, se asociaron. Hicieron una linda jugada. No la pueden definir bien. Está lindo el partido porque los dos equipos atacan. Y cuando los dos equipos atacan y los dos quieren ganar, esto es lo que pasa. Hay acción de gol. Los de afuera no son de palo. Más que deporte. Somos el néctar que endulza tus oídos y la alarma molesta que te los arruina. Incomprendidos por el diario. Amados por la mitad más uno. Avanza con la pelota del cabeza del Marde. Quise hacer un pase de lujo. No le salió. Va para Dula Ventancur. Saca la pelota. Recupera Delis Olivera. Olivera se la dio para el colombiano Yepes. Avanza Yepes. Levanta con la pierna para el segundo palo para que entre Núñez. Sacó muy bien Fernández. La pelota la tratan de complementar. La recuperan por el sector izquierdo. Se va con todo el equipo de Miramar Misiones. Hace cateado. Sabiendo que si gana, pasa varios en la tabla de, del descenso. Y tiene una posibilidad enorme en este Pero bueno, River Play tiene un equipazo, tiene buen equipo. Y es... A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta los pibes, me gusta los pibes. Me gusta. Y bueno, uno sí... Pero bueno, a mí me gusta, vos sabés que a mí me gusta muchísimo de los Santos, La Vega. Hay futuro, hay, 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 buen, hay buenos jugadores, ¿eh? Hay buenos jugadores. Fa, fa, falta lo que pasa alguno más de experiencia para que lo ayude, ¿viste? Va, este, va para la Vega. La Vega con la pelota. A ver si puede cambiar. A ver si se la da Juan Cruz. Los Santos que te pide es un fenómeno. ¿eh? Va para Juan Cruz. A ver qué pica Juan Cruz. Juan Cruz con la pelota. Interesante partido. Y bueno. Por lo menos los dos están metiendo. Están metiendo los dos. Y eso es lindo para el partido, ¿no? Acá hablando con el hincha de River. Que bueno. Este, dando de para adelante el equipo de River Play. Que, que bueno. Por lo menos de mi punto de vista tiene un muy buen equipo. Le falta... Claro, alguna, un poco esa cuota de experiencia. Yo hablo con el público, la gente viene y habla conmigo. Yo hablo. Esto, esto es lo lindo de los forros de palo. No lo van a encontrar en otra transmisión. ¿eh? Que hablas con los hinchas, hablas con el público. Este, qué lindo esto, ¿no? Poder tener este contacto con la gente. De poder hablar, de que la gente se te acerque y hable contigo. Y bueno, te dé su opinión. ¿eh? Eso es lo lindo. Lo lindo de, de los forros de palo es eso, ¿no? De poder estar cerca a la gente. Que es lo que más nos hace, nos hace sentir orgullosos a nosotros. Partido libre, eh, trabajar para la gente y con la gente, y metido con la gente, acá vino el hincha, manifestó, dice, no, no, el equipo más o menos. Y yo le dije, no, mira que los jugadores... Y bueno, y ahí hablamos, intercambiamos, y está, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Tiro libre a favor del equipo de replay, cuando la gente es respetuosa, como la gente acá arriba, ¿no? Que gente muy, muy respetuosa, ¿eh? Bueno, para hacer de mañana, nueve y pico de la mañana de partido, realmente hay muy buen marco de público. ¿eh? Tiro libre para River, que se va todo arriba, amigas, amigos. Van a levantar centro, levantan centro el área. Rebota la pelota, la vuelve a recuperar. Le va a pegar la vega, le pega la vega, rebota. Bueno, Joaquín la vega que es un fenómeno como juega. ¿eh? Este pibe la rompe también. ¿eh? Va para Ramiro Fernández. Ramiro para Joaquín la vega. Corta la desectiva en el circuito por el sector izquierdo. Está la cosa para el equipo, el equipo de River. También por el sector izquierdo está la cosa para mí. Misiones que es donde ha atacado más, ¿no? Este... Ahora, yo que he visto varios partidos de Miramar, nunca puse un equipo tan ofensivo como hoy, ¿eh? Así que bueno. Va la pelota sacando el fondo. La viene a recuperar. 
La pelota sale para el equipo de River. La tiene Galeto, le pega el arco. ¡Ay, mamita, quería si entrar esa pelota! La sacaron de punta. Está divina para que entre el segundo palo, pero la pelota la, la sacaron. La vuelve a recuperar River Play. Con mucho punto no se va arriba el equipo. Darcinero. Viene las pelotas por el sector derecho. Van a levantar centro, levantan centro. Y generan un corno y la gente se entusiasma porque es lo que quiere. Si no juega bien, por lo menos mete. Por lo menos trancada, pero igual juegan los pies. Y la gente empieza a entrar arriba en este momento. Porque sabe que es el momento. Sabe que es el momento. Van varios a cabecear. Van varios a cabecear. Corre para el equipo de River. Levantan centro del área. Sale con un puño el arquero. Va a tener de nuevo la pelota para levantarla. Y mandar la guinda al área. Manda la pelota. Rebota el nombre de Miramar Misiones. Y estaba adelantado todavía. Bueno. Estas cosas. Esta... Claro, es eso. Eh, es, por, es por abajo la... los, los técnicos no piensan acá ahí está Montero dirigiendo el tercera división y lo echaron, ¿por qué? porque no tienen capacidad los técnicos nuestros el Montero en, en Italia sí, eh, sí, sí anda desalmada, después no manda ninguno para nada falta eh, jugar más al fútbol, ¿no? jugar más a la pelota, ¿no? más técnica, ¿no? más técnica, enseñarle más técnica a los pibes, ¿no? claro, 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 claro sí, sí, sí Estamos de acuerdo. Va la pelota, mira, amigo. Tocan de primera. La pelota viene por el sector izquierdo. Mira, se viene el colombiano Yepe. Le va a pegar al arco y el arquero se queda con la pelota. ¿eh? Un partido que está siendo, a ver, equilibrado porque han tenido dos chances. Pero bueno, tiene más altura el equipo también del de, equipo de Pinamar Misiones. Y eso lo puedo aprovechar. Vienen a buscar la pelota Juan Cruz de los Santos. Se junta con Joaquín La Vega, su socio. Pase por el sector izquierdo. Los signos está adelantado. ¿eh? El árbitro deja seguir igual. Toca la pelota. La tira de la vega solito atrás. Bueno, mano, dice. Tenía la vega solito atrás para darle la pelota y no se la dio. ¿Qué me dice? A Barón en la sub-20, el 9, de, de la generación de estos dos. Y están, y están en la sub-20 jugando partidos amistosos. Ah, eso sí está. Sí, sí, sí. Y más nueve, porque todos los que trajeron son. Y más contestas cuando la vida. Por eso. Los dos que trajeron. Claro. Camarra, este, no, no me acuerdo cómo se llama. Son discretitos, muy discretitos. ¿Cómo se llama este nueve? Eh, eh, bueno, el que tenemos hoy es Ceballos. Sí, el que juega, te acuerdas de Juventud de las Piedras, ¿verdad? Más bajito que yo, ¿verdad? Sí, sí. No, le falta un nueve, sí, le falta un nueve. Estamos de acuerdo. Le falta un nueve, sí. Le falta Tiziano Correa. Y, y claro, Correa. exactamente. Tiziano Correa, Barones. Le está faltando gente de ahí, un poquito de peso. Pero lo que tiene es la habilidad de los punteros por afuera. Pero vamos a ver si. Pero vamos a ver si eso puede hacer. Capaz que genere algún penal o algo de eso, ¿no? Puede que no pone la cosa. <coughs> lo veo a Miramar Misiones con un equipo muy sólido de mitad de cancha. Muy sólido de mitad de cancha hacia arriba, ¿no? Bueno, este, hombre. Equipo de hombres, digamos, ¿no? De la pelota, también es amigo. Y eh, bueno, y tiene, y, tiene, y tiene billetera también. <risa> tiene billetera. Tiene billetera el equipo de Miramar. Y tiene muy buenos jugadores, sí. Tiene razón lo que dice el señor acá. Lo que está el oyente acá. ¿Cómo es su nombre? Así lo, lo presento. Orlando, mucho gusto. Un gusto, antes que nada, este, muy bien. Así que tiene razón lo que dice el hombre. Así que eh, acá Orlando. Eh, claro, le falta la altura, el, el 9, ¿no? Porque Ceballos no ha cabeceado. En ningún partido. Y, no y, y, claro, entonces digo. Y Camarda tampoco tiene. Gracias, Orlando, por estar con nosotros acá, los esfuerzos de palo. La gente viste como. como Está bueno que la gente opine, que diga lo que piensa, ¿no? Un minuto más a partir de este momento y se termina el primer tiempo, ¿no? Un minuto más y se termina el primer tiempo. ¿Qué me decís, Andrea? ¿Estás escuchando el partido? ¿Está escuchando también nuestro amigo, este... ¿Está escuchando nuestro amigo Víctor? ¿Está con el... escuchando el partido? Se viene para la Vega, ¿eh? Encara el pibe la Vega. Tiene la pelota la Vega. Falta un minuto para terminar el partido. Y la Vega quiere hacer el gol. Hace un cañito, le hacen falta y dice que no el árbitro. Bueno, de armas es un amargo, ¿no? Porque no falta eso. Va saliendo con la pelota Miramar Misiones. Se viene Miramar con la pelota. Le sacan la pelota en el medio. Un minuto de adición, dio el árbitro. 0 a 0 el partido. Ayer estuvimos con la victoria de Racing sobre el Deportivo Maldonado. Que lamentablemente Maldonado descendió aparentemente con estos resultados. Y bueno, con este empate se sigue entreverando toda la tabla de posiciones. ¿eh? Pasa en profundidad para que venga Núñez. Núñez con la pelota, la sacan la pelota. Viene Núñez afuera a ver si genera algo Núñez. ¿Qué generó Núñez? Un lateral. Lateral. O córner. Córner en el último minuto. Bueno, digo un minuto de edición. Se van todos arriba ahora. Las torres. 
Se va eh, Guzmán Rodríguez. Eh, se va tipo... Todos los, todos los grandotes se van arriba, ¿no? Un corner que esto es petróleo para, para la gente de Miramar Misiones. ¿eh? Tiene muchos hombres grandes. Vamos a ver el mono, a ver cómo responde. Levanta el centro, la pelota, se va afuera. Y otro corner más. Y el árbol dice, no, ya está. No los aguanto más. Terminé el partido. Terminó el primer tiempo. 0 a 0. Aquí en el estadio Federico Barzaroldi. Donde ha sido partido. Donde arrancó mejor Miramar Misiones. Parecía que se lo llevaba puesto a River. River después con enjundia. Con ganas. Este, emparejó las acciones. Tuvo lo suyo. Partido parejo. Miramar ha tenido más chances. Pero no las ha concretado. Douglas Ventacor tuvo una abajo del arco. Y por tener... Creo que un yeso en la, en la cadena. Douglas Ventancourt podía hacer dos vueltas y haber definido. Y para los intereses de River, por suerte, no fue gol. Amigas, amigos, se terminó el partido. Aquí en el Federico Sabel, el primer tiempo, por lo menos el primer tiempo. El primer tiempo, no el partido total, ¿no? No el partido total, ¿eh? Se terminó el primer tiempo. Sin vencidos ni vencedores, 0-0. Este campeón uruguayo... Que no hace este, este privilegio de estar en este lugar espectacular, como es el Parque Saroldi. Una joyita del fútbol uruguayo. ¿eh? Y a todos los que nos están escuchando en Revolución en Argentina, cuando vengan a Uruguay, vengan a conocer el Pedro Río, que está divino. ¿eh? Está precioso, precioso. Así que bueno, ¿eh? vamos arriba, vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Ustedes sigan ahí, ¿eh? sigan mandando mensajes. Recuerden que mañana se empieza el premio del vestuario. Estaremos con la definición de la C, estaremos con la definición de la B, estaremos con la Copa a Uruguay, con todos los partidos de Uruguayo, en vivo, en la radio de todos los hinchas. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Los de afuera no son de palo. Más que deporte, somos el néctar que endulza tus oídos y la alarma molesta que te los arruina. Incomprendidos por el dial, amados por la mitad más uno. Uruguay, al mundo. Estás escuchando Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha Fútbol uruguayo En todas las categorías y géneros Fútbol internacional, básquet, tenis, motores Ciclismo, atletismo, deportes extremos Deporte, bienestar, hockey, handball Volley, rugby, futsal, running Turf, deportes ecuestres Duatlón, maratón, triatlón Deportes para personas con capacidades distintas Natación, béisbol Todos los deportes Las 24 horas Con 24 flashes informativos En frecuencia deportiva Y programas especiales En un solo lugar La radio del hincha www.losdeafueranosondepalo.com estas empresas confían en las transmisiones deportivas con relatos y comentarios. En los de afuera no son de palo. Una manera distinta de escuchar el deporte en la radio de todos los hinchas. FTA TVHD, el emporio del modem, donde vas a solucionar todos los problemas de conectividad. Antenas, conectores, modems, routers, cámaras Wi-Fi, canaleras HD, antenas DirecTV prepago y mucho más. Podés ir a su local en Gerardo Brazo 2678, esquina Garibaldi, o mandar un mensaje de WhatsApp al 094-690661. Envíos a todo el país. 
Los relatos y comentarios en www.losdeafueranosondepalo.com FM Revolución y la cadena internacional de radios son una presentación de El Vestuario, el lugar donde vas a encontrar la mejor relación calidad-precio en las mejores marcas deportivas. Llama ya mismo al WhatsApp 092 50 78 79 o ingresa al Instagram arroba el guión bajo vestuari 1 donde vas a conseguir las mejores marcas Adidas, Nike, Puma, New Balance al mejor precio. Dale, llama ya al vestuario, llama ya a el vestuario y no te vas a arrepentir. 092 50 78 79 si tu vocación es la música, si querés aprender a tocar esas canciones que tarareas todos los días, si querés un tratamiento único y personalizado, este es tu momento, el que tanto esperaste. Clases de órgano, guitarra, piano, en forma individual, con docente de alta trayectoria y con precios ajustados al mercado. Toma nota, te dejamos un número de WhatsApp e informate, y no lo vas a poder creer. 099-156-302 Llama ya, la música no tiene fronteras ni límites de edad 099 156 302 el teléfono donde te estamos esperando para comenzar en cualquier época del año a disfrutar de la música que llena el alma de alegría cupos limitados hay un sitio de ventas online que tira las redes por la ventana. En Facebook nos podés ubicar por arroba oportunidades online. Pero escuchá las ofertas para los oyentes de la emisora. Durante todo este mes tenés un 30% de descuento sobre el precio de venta en ropa para damas, niños y juguetes. ¿Qué te parece? ¿Nos volvimos locos? Mandanos un WhatsApp a 095 699 177 y elegí tu producto y te hacemos un descuento que te va a sorprender. Oportunidades online. Tu sitio de compras de internet, seguro y confiable envíos a todo el país Estás escuchando la transmisión oficial de los de afuera no son de palo nos interesa tu opinión déjanos mensajes de whatsapp o telegram audio o escrito en Uruguay al 094 78 70 24 y al más 598 94 787 024 también estamos en todas las redes desde cualquier parte del mundo al más 598 94 78 70 24 también estamos en instagram Facebook, TikTok, Threads, X y nos podés encontrar por arroba los de afuera no son de palo. Participa, tu opinión nos importa. Somos la radio de todos los hinchas. www.losdeafuera no son de palo. Punto com. Movimiento Identidad Gimnasista. Somos Asociación Civil. Asociate, colabora con nosotros, solicita información al 221-656-2606. Movimiento Identidad Gimnasista. Hagamos el Hagamos gran, 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 gran. Si tu vocación es la música, si querés aprender a tocar esas canciones que tarareas todos los días, si querés un tratamiento único y personalizado, este es tu momento, el que tanto esperaste. Clases de órgano, guitarra, piano, en forma individual, con docente de alta trayectoria y con precios ajustados al mercado. Toma nota, te dejamos un número de WhatsApp e informate, y no lo vas a poder creer. 099-156-302, llama ya, la música no tiene fronteras ni límites de edad 099 156 302 el teléfono donde te estamos esperando para comenzar en cualquier época del año a disfrutar de la música que llena el alma de alegría cupos limitados desde montevideo uruguay al mundo estás escuchando los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha desde montevideo uruguay al mundo Estás escuchando Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Fútbol uruguayo en todas las categorías y géneros. Fútbol internacional, básquet, tenis, motores, ciclismo, atletismo, deportes extremos, deporte, bienestar, hockey, handball, volei, rugby, futsal, running, turf, deportes ecuestres, duatlón, maratón, triatlón, deportes para personas con capacidades distintas, natación, béisbol. Todos los deportes, las 24 horas, con 24 flashes informativos en frecuencia deportiva y programas especiales. En un solo lugar, la radio del hincha. www.losdeafueranosondepalo.com 
Estas empresas confían en las transmisiones deportivas con relatos y comentarios. En los de afuera no son de palo. Una manera distinta de escuchar el deporte en la radio de todos los hinchas. FTA TVHD, el emporio del modem, donde vas a solucionar todos los problemas de conectividad. Antenas, conectores, modems, routers, cámaras Wi-Fi, canaleras HD, antenas directv prepago y mucho más. Podés ir a su local en Gerardo Brazo 2678, esquina Garibaldi, o mandar un mensaje de WhatsApp al 094 690661 Envíos a todo el país. Los relatos y comentarios en www.losdiafueranosondepalo.com FM Revolución y la cadena internacional de radios son una presentación de El Vestuario El lugar donde vas a encontrar la mejor relación calidad-precio en las mejores marcas deportivas Llama ya mismo al WhatsApp 092 50 78 79 O ingresa al Instagram arroba el guión bajo vestuari 1 Donde vas a conseguir las mejores marcas Adidas Nike, Puma, New Balance, al mejor precio. Dale, llama ya a El Vestuario, llama ya a El Vestuario y no te vas a arrepentir. 092 50 78 79 si tu vocación es la música, si querés aprender a tocar esas canciones que tarareas todos los días, si querés un tratamiento único y personalizado, este es tu momento, el que tanto esperaste. Clases de órgano, guitarra, piano, en forma individual, con docente de alta trayectoria y con precios ajustados al mercado. Toma nota, te dejamos un número de WhatsApp e informate, y no lo vas a poder creer. 099-156-302 Llama ya, la música no tiene fronteras ni límites. De edad 099 156 302 el teléfono donde te estamos esperando para comenzar en cualquier época del año a disfrutar de la música que llena el alma de alegría cupos limitados hay un sitio de ventas online que tira las redes por la ventana. En Facebook nos podés ubicar por arroba oportunidades online. Pero escuchar las ofertas para los oyentes de la emisora. Durante todo este mes tenés un 30% de descuento sobre el precio de venta en ropa para damas, niños y juguetes. ¿Qué te parece? ¿Nos volvemos locos? Mandanos un WhatsApp a 095 699 177 y elegir un producto y te hacemos un descuento que te va a sorprender. Oportunidades online. Tu sitio de compras de internet seguro y confiable envíos a todo el país estás escuchando la transmisión oficial de los de afuera no son de palo nos interesa tu opinión déjanos mensajes de whatsapp o telegram audio o escrito en uruguay al 094 78 70 24 y al más 598 94 787 024 también estamos en todas las redes desde cualquier parte del mundo al más 598 94 78 70 24 también estamos en instagram facebook tiktok threads x y nos podés encontrar por arroba los de afuera no son de palo participa, tu opinión nos importa, somos la radio de todos los hinchas www.losdeafuera no son de palo .com. Movimiento Identidad Gimnasista somos Asociación Civil asociate, colabora con nosotros, solicita información al 221 656 26 06 Movimiento Identidad Gimnasista Hagamos el gran si tu vocación es la música, si querés aprender a tocar esas canciones que tarareas todos los días, si querés un tratamiento único y personalizado, este es tu momento, el que tanto esperaste. Clases de órgano, guitarra, piano, en forma individual, con docente de alta trayectoria y con precios ajustados al mercado. Toma nota, te dejamos un número de WhatsApp e informate, y no lo vas a poder creer. 099-156-302 Llama ya, la música no tiene fronteras ni límites. De edad 099 156 302 el teléfono donde te estamos esperando para comenzar en cualquier época del año a disfrutar de la música que llena el alma de alegría cupos limitados los de afuera no son de palo más que deporte 
Somos el néctar que endulza tus oídos y la alarma molesta que te los arruina. Incomprendidos por el dial. Amados por la mitad más uno. Los de afuera no son de palo.com. Y la radio del hincha. Somos Revolución. Radio Cantona, rompiendo las barreras, jugando al margen. La banda grita. Con ustedes en la radio del hincha, los de afuera no son de palo.com. Para Uruguay y el mundo y para toda América por FM Revolución de La Plata 98.9 y la cadena de radio emisoras independientes y alternativas. El relato con más pasión. El relato de Gustavo Rodríguez. Volvemos amigos, amigos, aquí el estadio Federico Marzaroldi. Gran, pero un lugar espectacular. Una mañana divina aquí en Montevideo, cerquita de la zona de un pulmón de la ciudad como es el Prado de Montevideo, también de Jardín Botánico. Estamos acá, ubicados en eh, esta famosa glorieta. Podemos bueno, entrar a la cabina, pero nos quedamos acá porque la verdad que la, estamos pasándola muy lindo. Este, a ver qué, qué bichito fue que se me trepó. Se me trepó un bichito en el lente. Eh, ¿qué es? A ver qué es, qué bicho es. Una hormiga, una hormiga se me trepó en el lente, así que bueno. Increíble. <risa> bueno, la primera que me pasa esto. Una hormiga en el lente. Así que bueno. Pero estamos en vivo eh, por la radio. Este, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, con un partido que fue interesante en este primer tiempo. Eh, donde por un lado River eh, quiso, pero no pudo en el primer tiempo. Más que nada lo creo que lo, lo dominó este, el equipo de Miramar Misiones. Y tuvo las, las chances más claras, ¿no? no, no le faltó invocar la larga comida, mira las misiones. Pero, este, pero bueno, el River es River, tiene los jugadores que tiene y bueno, estamos viendo este, un equipo este, de River un poquito más livianito que lo costumbre, falta para mí un 9 de área, es lo que le está faltando. Veo que no hay cambios en ninguno de los equipos, pero bueno. Eh, seguramente estén conformes los técnicos con lo que han hecho hasta ahora veremos después lo que hay en el banco de suplentes quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de www.losdafanosondepalo.com eh, hoy más que nunca porque obviamente comenzó el segundo tiempo comienza la emoción, ustedes lo viven a través de los afanos son de palo va sacando la pelota, la vuelve a recuperar por el sector izquierdo el jugador Alessandre Machado Machado se la da para Yepes, la pelota se va afuera, rebote y si es lateral ofensivo. Bueno, este, bien por el tipo, por lo menos juntó los pancitos. ¿eh? Lateral que va a ser el colombiano Yepes, la pide también el Mudito Vázquez, la pide el Machado, la pide el Cabeza Lombardi, la pide Bentancur. ¿Se la dan a quién? Se la dan a Bentancur, saca del fondo, la recupera el jugador Lombardi, pero sale jugando del fondo. Había falta o está en posición adelantada, de posición adelantada. Tiro libre del fondo para el equipo de Arsenero. Mañana estamos con Danovio Cerro de mañana también. Del Estadio Jardín del Hipódromo. Este, estaremos para llevarlos a ustedes el partido de Danubio con Cerro. ¿eh? El fin de semana estamos con la definición de la B. Y estamos con la definición de la C también. Se viene con la pelota por el sector central. El Joaquín La Viga. La perdieron. La recupera Yepes. Va a marcar con la pelota el jugador Quintana. Quintana se la puede para La Vega. La Vega tocó la pelota de primera. Va para Alfonso. Alfonso pase por el sector derecho. Más que un paso, un compromiso. Le dio un ladrillazo, le dio. Lo dejó. Nocao, pobre. ¿Qué va a hacer? Eh, le faltó un poquito de precisión. Creo que ni con una moto llegaba ahí, ¿no? ¿Qué va a hacerle, no? Pero bueno, la intención era buena. Yo qué sé. Hay que, hay que mirar lo positivo. Va la pelota para Machado. La pierde Machado. La recupera Yepes. Yepes que tira para Ventancur. Va a correr Bentancur, está Almeida, Bentancur hacia atrás, se la tiene que dar el mono, se complica el mono, tiene que sacar a cualquier lado el mono. La sacó, mirá, bien, porque llega Quintana. Quintana para la Vega, la Vega con las pelotas para que venga a buscarla el jugador Joaquín Ceballo. Ceballo la perdió, la, la voy a recuperar, mejor dicho, se ve para Galeto. Galeto para Almeida, Almeida para Alfonso, Alfonso con las pelotas abrió por el sector derecho para Quintana. Quintana se la pone para la Vega. La Vega con la pelota en cara, en cara de la Vega. La tiene en el medio de nuevo para Quintana. Este le puede pegar. No, abrió por el sector izquierdo para que venga Juan Cruz de los Santos. Juan Cruz de los Santos abre la cancha. Espera que pase el lateral. Se la puede dar para que venga 
Ramiro Fernández también. Pero la, la pierde Juan Cruz Santos. La pelota es falta. Sí. Va a ser lateral para el equipo de Miramar Misiones que arranca este segundo tiempo igual que el primero. A ver. Tenemos una cantidad de equipos que son hinchas de River hoy. ¿eh? Una cantidad. Entre ellos, por ejemplo, la gente de Cerro, la gente de Rampla, la gente de Fénix. Todos hinchas de River hoy. Y otro que, bueno, obviamente, Miramar, y todos los de Miramar Misiones por otro lado. O sea, tenemos una confrontación de, de hinchada, ¿no? Y, los, y, y, cada, y obviamente los hinchas de River, hinchas de River, como siempre, ¿no? Como debe ser, ¿no? Pero bueno, este, para que tenga una idea de lo que es eh, este partido, lo que se está jugando, ¿no? Porque si, por ejemplo, ganar a Miramar, pues los pasa a todos y los deja ahí. Este, así que bueno. <coughs> La gente reclama más, mejor juego de River Play. El partido es un 0 a 0 gigante, tuvo más chance Miramar Misiones, ya lo dije, pero el partido es un 0 a 0 gigante hasta el momento, ¿no? Este, vamos a ver qué pasa. Lateral izquierdo que hace el equipo de River Play hacia adelante nomás, pero sin, no, no hay un patrón de juego asociado. ¿eh? El pase ahora para Yepes, cortan desde el fondo por parte de Saberri, va saliendo con la pelota Quintana. Quintana de gran partido toca la pelota para la Vega. La Vega con la pelota. Avanza con la pelota Joaquín Lavego. Más atrás con la guinda para que venga a buscarla a Salaberry. Salaberry toca para el mono y Razabal. Ahora el viento le va a jugar en contra a la gente de River, porque entró un viento medio raro, ¿eh? Un viento medio que sopla fuerte. Va a la pelota para Lombardi. Lombardi para Yepes. Yepes que se apoda por Olivera también la puede abrir para Núñez. Abrió para Núñez. Núñez para el medio para el Mudito Vázquez. Va el Mudito Vázquez. Pica Núñez. Pica Núñez. Va por el sector derecho. Va Núñez con la pelota. Va a encarar. Van a levantar centro. Levantan centro el área. La pelota la levantan muy mal. Hay un viento que me entró a soplar ahora. Que voy a hacer así. ¿Y a quién perjudica? A ver, ¿a quién perjudica? Hago la, la vieja. ¿A quién perjudica este viento? A ver. A los dos perjudica. Está más por un lado y para el otro. Así que hice lo que hice. Me chupé el dedo y me miré para ver, a ver quién perjudicaba. ¿viste? La vieja la vieja usanza, ¿no? Como los viejos técnicos, ¿no? Este, a ver a quién Pasa que va y viene el viento. Así que puede perjudicar a ambos equipos, ¿no? Así que va sacando el fondo Guzmán Pereira. Guzmán Pereira la pierde. La recupera River Play. La pide la vega por otro lado. Va para eh, jugar Ceballos. Ceballos aquí hizo para la vega. A para mí falta, dice. Falta el ataque, dice. Bueno, bueno, bueno. Ay, amigas, amigos. Qué difícil, eh. Levanta la pelota, un garronazo de, de, para que venga para Yepes. Yepes se encaró. Bueno, hay que estar atento porque tenés un tipo como Juan Pereira que te puede meter este tipo de pase, ¿no? La pelota viene hacia el medio campo, se la lleva puesta. Viene para que venga a buscarla a la Vega. Para Galeto, Galeto con la pelota, la pierde, la recupera el medio Alfonso. Va sacando la pelota y la recupera el cabeza Lombardi que hace un pase para que pique Machado. Pica Machado, pica Machado, el arquero. El arquero estaba adelantado para mí igual. Pero el arquero bien, bien. Yo no sé si se vio sorprendido, pero Machado tenía todo para definir. Para mí estaba adelantado con un metro, pero igual no definió bien y el arquero estaba atento. Es como que le hubiese dado un pase al arquero, más que un remate al arco. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Va a las pelotas para el clic Almeida. Almeida con la pelota se la puede pinchar para que venga para Ramiro Fernández. Ramiro con la pelota. Va a enganchar, toca hacia el medio. Abre por el sector izquierdo. A ver si pica Juan Cruz de los Santos. Pica, rebota la pelota. Otro rebote más. Estaba Joaquín Ceballos ahí. La pelota hacia afuera. Va a ser lateral para el equipo de Real Play. Amigas, amigos, 0 a 0 el partido. Aquí en el estadio. Este, Federico Marzaroldi, estamos en vivo a través de www.losdeafueranosontepalo.com También a través de la aplicación Los Afueros Palo, también a través de streaming Estamos también en, para FM Revolución de la Plata Argentina 98.9 Estamos para también Radio Cantoná este, A todos, muchas gracias por apoyarnos y estar con nosotros Va saliendo la pelota, viene para Salaberry, Salaberry con la pelota, saliendo con la pelota para que venga por el sector izquierdo para Almeida, Almeida con la pelota saliendo por el sector izquierdo para Ramiro Fernández, intenta jugar River Play, se viene con la pelota, hizo un lindo pase pero no llegó al destino, la pelota recupera en el medio Odelis Olivera, Olivera para Núñez, Núñez con la pelota, hay cuatro hombres del equipo de Miramar que atacan, se viene Miramar, se viene, toca las pelotas en medio para que vengan, tocan de primera, bueno, Bentancur. Y todas las decisiones que toma, para, mejor para la gente de River, ¿no? Porque las decisiones de Ventancur son todas malas, ¿eh? Y la verdad que... No, no, porque no, ni no le pega el arco, no da pase, o sea, yo qué sé. Bueno, esperemos que siga así, ¿no? no. 
para, para gente de arriba. Pero bueno, vamos a ver. Así que bueno. Eh, no, no, no ha tomado buenas decisiones, ¿no? Este Bentancur para beneficio de la gente de River, obviamente, ¿no? Toca la pelota, amigos, amigos. Siguen mandando mensajes la gente, de, escuchando el público. Gracias por estar con nosotros ahí. Martinucho, estoy en sintonía, Gus. Buen relato, gracias, Martinucho. Toda la gente, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Va sacando la pelota de primera para Joaquín Ceballo. Joaquín Ceballo, toca la pelota. La pierde, la recuperan. Le falta peso ofensivo para mí, River Play. Le falta un 9. Le falta un 9, lo que le está faltando porque después los demás los pibes se mueven, tratan de hacer lo que... Y le falta también un poquito de creatividad, ¿no? Vamos a ver después el banco que tiene uno y otro. Va para el cabeza Lombardi. El cabeza con la pelota, le pega el arco. Fuera, 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 fuera. Bueno, usted, acá los hinchas de River, usted no sabe la cantidad de otros cuadros que están hinchando por River hoy, ¿eh? Gente que me está escribiendo que no son hinchas de River. Hay mucho, hay mucho que... Hay muchos que están hinchando por River, ¿eh? Sí, sí, porque... Eh, por eso mismo. Están todos hinchando por usted acá, por, por River. Así que le digo acá a los hinchas de River que están acá conmigo. Claro, pero, pero tenemos una cantidad de gente que está todo el mundo dependiente de este partido, ¿eh? Gente de Feni, gente de Cerro, gente de todos lados están pendientes de partido. De Rampla, están todos pendientes de partido, ¿eh? Así que bueno, avanza con la pelota. Digo porque me está mandando mensaje. Va la pelota para Yepes. Yepes con la pelota para Vázquez. Vázquez con la pelota, levantan centro, va por el segundo palo. O sea, hay un gol de River, lo gritan en el cerro, lo gritan en Capurro y lo grita la gente de River. O sea, es así, es así de fácil para que la gente entienda. Increíble. Pero bueno, desde Argentina me están escribiendo, me dicen por Fénix, ¿no? Sufriendo con Fénix como loco. Están diciendo que en el River también. Argentina tenemos una pequeña filial allá. Ah, tiene una, fila, tiene una pequeña filial, claro. Y en Argentina una pequeña filial River Play de Argentina. Tiene un, un tal monumental, ¿lo vio el estadio? Exacto, algún hincha que otro tiene. Así que bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así, ah, bueno, va el cambio. Va a entrar el número 17, ya te digo enseguida quién es. Este... Amoroso. Ah, amoroso. Bueno, este es mejor que el que estaba. Bueno, está bien, este lo tiene que poner. Sí, pero no marca menos, Vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me parece que mete, lo mete más que nada para, ir, para la zona del, para Como decía Janus y para la zona del chocolate lo mete, me parece este. Este lo mete para definir. Bueno, amigas, amigos, va sacando la pelota del fondo el equipo de River que ahora va a quedar con un delantero más. ¿eh? Se viene con la pelota Ramiro Quintana. Ramiro Quintana con la pelota, levanta el centro, rebota y se va al córner. Tiro, quiero para River, que metió Moroso. Sacó uno. Estamos a Ramiro Fernández, sacó uno del medio, metió uno más, un poquito más arriba. Así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa ahora. ¿eh? Este, vamos a ver qué pasa ahora. Paladino mueve las piezas y bueno, y ahora corre a favor de River. Y se meten todos, ¿eh? se meten todos a cabecear. Levantan centro, segundo palo, cabecea Galeto, están en el área. Ay, para mí, no... ¿qué dice? Que hubo falta de Galeto. Bueno, de armas, está en un mundo paralelo tipo como ahora, viste que está en el multiverso. Bueno, eh, cobra todo, cualquier cosa de armas también. Pero bueno, vamos a ver si fue o no fue. Este, lo dirá la gente que lo, que lo mire por televisión, obviamente. Yo acá, eh, muy quiquilloso de armas, ¿eh? Está muy quiquilloso de armas hoy, ¿eh? Este, no me gusta hablar de los jueces porque se pueden equivocar, ¿no? Pero digo, eh, en este caso, lo, <ríe> sé que lo, lo tenía al ladito, lo tenía junado, ¿sí? como, como decimos... Nosotros, ¿no? Va a sacar del fondo el equipo de Miramar Misiones. La gente alienta igual, ¿eh? La gente alienta. Un, un día a esta hora es inhumano ¿no? poner un partido a esta hora, un, un tres semanas. Un partido tan lindo que podía venir un poco más de gente. Y la verdad que la gente acompañó, está acompañando el hincha. El, el, la pasión del hincha acompaña tanto la gente de Miramar como la gente de River. Están acompañando, la verdad que... Este, para ser tan temprano de la mañana, la verdad, increíble. Y nos están acompañando mucha gente también en la radio. Va la pelota para el Tancur, que se equivoca de nuevo. Este, toca la pelota este, más atrás. Va sacando el equipo de River Play. Pelotazo. A ver si pueden invocar un pelotazo, ¿no? Bueno, bajaron a uno. Tiro libre a favor de River Play. Le retiramos mañana. Estamos con Tanubio Cerro. Lindo partido. Tenemos en Jardines ahí. Danubio Cerro. Este, y bueno, y el fin de semana estamos con todos los partidos de la B y la definición de la C. Vamos a estar 
con los dos partidos que definen la posibilidad del ascenso de la C y los, dos partidos que, y los tres partidos que definen la posibilidad de la B. ¿eh? Desde los estadios, de las mismas canchas. ¿eh? Va sacando el fondo, así es la radio que tiene que estar siempre. ¿no? Va la pelota para Ventancur, saca la pelota del fondo el equipo de River Plate por parte de Olivera. La tiró a un plátano que le acaba de bajar, acaba de bajar un, un hornero, creo que acaban de bajar. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh? Nos pueden escuchar por los aforos de palo.com. Este, y viene la pelota saliendo de fondo. También tenemos la aplicación, mire, le quería mostrar al, al, al señor, vio. Eh, Orlando, mire. Tenemos también una aplicación que se llama Los Aforos de Palo. La gente lo puede bajar esto, vio, y lo escucha. Sí, los aforos no son de palo. Así que bueno. Y, y ahí también pueden escucharnos también por ahí, por la aplicación. Por la aplicación, por la radio, por Radio del Uruguay. También, también nos pueden escuchar por, por YouTube, por todos lados estamos, estamos por todos lados. Así que bueno, estamos ahí, así que cualquier cosa estamos a las órdenes y siempre vamos a venir, siempre venimos acá a River cuando podemos, porque nos encanta venir a ver River. Eh, el, el, el estadio, la cancha, es un lugar espectacular. Eh. Y este partido amerita porque es un partido divino por, por todo lo que se está jugando, ¿no? Menos el equipo está todo bárbaro. Pero bueno, eh, 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 han, eh, han tenido, River ha sido cuna de grandes jugadores, eh. grandes jugadores que han pasado por... La verdad que sí, ¿eh? Hay que estar en las buenas y las malas, ¿no? Como están ustedes, o como están ustedes acá hoy. Va la pelota para que venga Machado. Ay, Machado. Bueno, tira la pelota Machado. Se la dio para Ventancur, le pega Ventancur, no. Se la dio para Yepe, levanta Yepe Centro. Viene el mono, viene el mono, viene el mono, viene el mono. Viene el mono, eh, viene el mono. El mono y Razada se queda con la pelota. Va para Teo Galeto. La gente se entusiasma, se la dieron para De los Santos. Dice, pasásele a Galeto. Bien, Galeto que está de puntero. Se mandó por el sector derecho Galeto. Va a levantar centro Galeto, la toca hacia atrás. La pelota le pega al arco, pega al arco. Le pegaron, el arquero se queda con la guinda. Era más para centro que para pegarle. Pero se animaron a pegarle por el arco. Y eso es bueno, aunque me parece que... Se apuró en la forma como le pegó. Porque tenía tiempo como para pensar un poquito más, me parece a mí. O pegarle o le... O le la, era, como, era como pegarle al otro palo allá, ¿no? Donde le pegó. Se, al segundo palo, no al primero. Se apuró en pegarle. Se vienen dos cambios en el equipo de Miramar Misiones. Ya vamos a ver enseguida este, quiénes son los que ingresan. Este, en Miramar, amigas, amigos. Este... Los tengo acá todos, gracias a Hugo también, gracias a la gente del Vengador Violeta, a toda la gente que está escuchando este, eh, el, la transmisión. Vamos a hacer dos cambios en Miramar Misiones, que ya les vamos a decir, según los números, quiénes son los que ingresan, ¿no? Bueno, la gente está muy enojada, y está bien que el hincha, el hincha se expresa como, como puede, dice, pero, ¿sabe una cosa? Capaz que está caliente, pero está acá, está apoyando, y eso es lo importante, ¿eh? Va a entrar el 32, este, que ya les digo enseguida quién es. El 32. Eh, ta, 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 ta. Axel Pandiani, el hijo, de, el hijo del técnico, va a entrar. Y el otro que entró fue el 18, ¿no? A ver si yo les digo enseguida quién fue contra el otro. Mm. Y Carballo. Carballo y, y Pandiani entraron. Carballo y Pandiani. Bueno. Pandiani juega cuando juega el hijo, el hijo, una cosa de loco, bueno, está. Tiro libre, va para Almeida, Almeida levanta en centro la pelota al área, el cabezazo rebota, saca Yepes, se viene para la contra, y mirá qué linda contra que sacan, eh. Mirá que, ay, bien, por, bueno, llegó Almeida justito, como un bombero ahí, tocan la pelota de primera, vamos, se manda con la pelota, el jugador Quintana, se la puerta para la Vega, ay, para que venga también el Ceballos, pero Ceballos no llegó. Está como fundido Ceballos, me parece, por momentos. ¿eh? Toca la pelota, mis amigos. El que más corre es Quintana, que roba la pelota, se le dio para la Vega, la Vega para Quintana. Me ha gustado muchísimo lo de Quintana hoy. ¿eh? Va a levantar centro, la pelota rebota. Bueno, para mí Quintana es el que más corre, el que más mete, el que más está, está metiendo, por lo menos desde mi punto de vista, en el equipo de River. Boca, pelota, roba, pelotas, por lo menos haciendo su laburo bien. Toca hacia atrás la pelota para que vengan abierto para Salaberry. Olivera para Salaberry. Salaberry con la pelota. Está quedando por momento con línea de tres el equipo de River Play. ¿eh? 
Está quedando con línea 3 por momento River. La pelota viene por el sector izquierdo. Va de nuevo para que salgan jugando los hombres de replay. Avanza con la pelota, tocan de primera. La aguantan. Si la pasan puede estar ahí justito, se la sacan del buche. Va para Galeto. Galeto con la pelota. Viene para Quintana. Quintana para De Los Santos. Va para De Los Santos. Juan Cruz de Los Santos le lo levanta en la pata con una falta durísima. Durísima falta de Jeppe el colombiano. Delante el árbitro para amonestación. Bueno, generó De Los Santos lo que genera. Este tipo de faltas que De Los Santos, un jugador privilegiado del fútbol uruguayo, puede generar. Amigas y amigos, en una pelota que estaba perdida, se genera un tiro libre. En una pelota que estaba perdida, se genera un tiro libre a favor del equipo de replay, que lo va a levantar, creo que Quintana. A ver si lo levanta Quintana. Como una especie de córner corto. Yepe se le fue la moto. Y a ver si le saca amarilla o no le saca amarilla. No, cobró la falta y no cobró amarilla y nada. Pero bueno. En una pelota perdida, por lo menos un tiro libre. Vamos arriba, Orlando. Un gusto, eh. A las órdenes. ¿eh? Vamos arriba, eh. Acá estamos hablando con el hincha de River Play. Que Orlando. Este. Qué bueno. Y hay un cambio también que se viene en River, eh. Va a venir, bueno, la gente alienta, ¿eh? La gente alienta ahora. Se viene arriba, se viene como un corner corto. Levantan centro el área, la pelota rebota, le pueden pegar. La saca la gente de Miramar Misiones. Es momento de River Play. Va la pelota por el sector derecho. La piel la ve atrás. Enganchan, se mandan al área. Para mí, penal, para mí, penal, ¿eh? Ay, para mí, penal, ¿eh? El árbitro deja seguir, le, va, le pega al Meidas. No sé si no fue penal anteriormente, ¿eh? Tiene que haber revisión bar. Pa, no sé si no fue penal la anterior, ¿eh? No la segunda, la primera. Porque hubieron dos jugadas. Y en una, no sé si no hubo un penal a favor de River. En la primera ocasión. La segunda, para mí, vuela por el choque, ¿no? Pero la primera, no sé si no fue penal. Tiene que revisar de armas. Me queda la duda a mí, por lo menos viéndolo de acá. La primera, la segunda, no. La segunda me parece que, se... que vuela, ¿no? Hay una que se tira, pero a la otra me parece que puede haber sido penal, ¿eh? Y de armas que bueno. Bueno, ¿qué podemos decir de armas también? ¿Qué podemos decir de armas? Po? Bueno, prefiero no hablar. Bueno, Vera, para dar un poquito de fútbol, ¿no? Para ver si puede hacer un pase ahí. Pero... ¿Qué le está faltando eso arriba, no? Le está faltando un poquito de creatividad, porque la vega y... y... Y de los Santos han hecho su laburo picante, pero le falta alguien ahora con Ceballo, con Amoroso, yo qué sé, no sé quién va a sacar, capaz que saca Ceballo y pone a Vera, no sé qué es lo que va a hacer Paladino, si dejar una línea de tres de repente para poder ir más arriba, ¿no? Pero bueno, va a salir la Vega, yo no lo sacaba a la Vega, ¿eh? yo no lo sacaba a la Vega. Pero un tema de, porque tenés que, tenés que ganar, ¿no? Y tener un jugador que que es jugador de selección y todo, yo qué sé, que está acostumbrado a... Pero bueno, no, capaz que no, es, no fue su mejor día, pero... Sí, Juan Cruz Los Santos que está jugando bien, está jugando muy bien, muy bien Los Santos. Sí, 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 en el, en el, como decía, vamos, ¿cómo es tu nombre? Pablo, Pablo. No, en el campeonato ha sido con mejor eh, la Vega, pero hoy está mejor de Los Santos. Hoy está mejor de Los Santos. Está picante los santos hoy. Sí, aparte fue el único que desbordó en el primer tiempo. O sea, fue el que más inquietud. Especialmente el, de, el desborde por acá, por la... Por la... Además, viste que los hace entrar a todos. Eh, engancha, viste, que esos movimientos que tiene y, sí, y, y falta. Sí, sí. Ha sido muy, muy irregular de los santos en el campeonato. La mayoría de los partidos ha sido suplente. Hoy fue titular. Y creo que jugó bien en general. Bueno, amigos, amigos. Indicaciones también para Galeto que que fue el que voló, ¿no? El árbitro no cobró nada, así que nos quedamos con ganas de saber si fue penal o no. Capaz que el bar revisó, pero acá no tenemos la posibilidad de verlo. Así que va sacando la pelota del fondo. Eh, Jorge Olivera, la pelota de la revolea, va para Guzmán Pereira, que tiene que sacarla. La sale jugando del fondo. El equipo de Miramar Misiones, que le corre los minutos, y también Miramar Misiones, realmente va a estar desesperado porque tiene que ganar. Y eso puede aprovecharlo también River Plate con los jugadores rápidos que tiene, ¿no? Entonces, este... La desesperación, bueno, igual Miramar me hicieron ganando dos partidos de lo que le queda, se salva. Entonces digo, es un tema de que, eh, bueno, no sé si no le sienta... Yo creo que va a querer ganar, ¿no? Pero no, el empate tampoco sería un mal negocio. 
Pero bueno, eh, vamos a ver. Por ahora los dos quieren ganar, es lo que estamos viendo en la cancha. Los dos quieren ganar. La pelota va para que venga Juan Cruz Santos. Le sacan la guinda, la recuperan. Va a ser lateral, dice el árbitro, a favor del equipo de Miramar Misiones. El tema es, si gana Miramar Misiones, para que la gente entienda, queda por arriba de varios equipos. O sea, pasa varios y se complica todo. Eh, un empate también complica muchísimo, pero eh, la victoria de River podría darle un respiro a Cerro y a varios equipos más, por ejemplo. A Fénix, inclusive. Mala, que, que, que está complicado, pero ganando todos los partidos le queda y perdiendo partidos Miramar Misiones, puede salvarse. Es así la cosa, ¿qué va a avanzarle? Este, y Cerro no está jugando muy bien tampoco, vamos a ver qué pasa mañana con Danubio. Va la pelota al fondo, está el descenso para mí, está el rojo vivo. Este, no está definido, el único que, se defin... que estaba definido era, era Maldonado. Va la pelota sacando el fondo, la recuperan. Y también, este, obviamente, que todos quieren ganar para ver si pueden meterse en ese cupito número 8 de la Copa Sudamericana. Levanta la pelota al centro de River Play. Saca el fondo Guzmán Pereira. Guzmán Pereira engancha. Toca hacia atrás para que venga para Yepes. Yepes se cae. Habilidosamente genera una falta. Amigas, amigos, estamos en vivo. Reitero, el sábado estamos con todos los partidos de la B al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Yo voy a estar en el Paladino. Yo voy a estar con Oriental Plaza. Pero otros compañeros van a estar con los otros partidos y vamos a estar transmitiendo los tres partidos al mismo tiempo con compañeros en cada cancha. Este, así que bueno. Y el día domingo vamos a estar con la C. Con los dos partidos que pueden definir la tabla anual. Vamos a estar con el, el partido de Artigas, Frontera de Rivera y con el de Bellavista, Esportivo Digitalia que pueden definir ahí el ascenso directo de uno de esos equipos y hasta inclusive dos. ¿eh? Por todo el, es un, el campeonato de la C, para entenderlo, es una cosa increíble. Pero bueno, uno seguro puede ascender el próximo fin de semana. Después hay una final del, del campeón del torneo de apertura con el de clausura. En fin, hay muchas cosas más. Con las dos definiciones, el domingo y sábado estamos acá en vivo en los dos de paro. Toca la pelota de primera. La pelota para De Los Santos que ha sido la figura del partido. Mirá qué lindo autopase que se hace De Los Santos. Hacía tiempo que no la veía esa. La pelota la marcan. Sigue en poder del equipo de River Plate, que es más en este segundo tiempo que Miramar Misiones. Miramar Misiones fue en los primeros 15 minutos y después se fue quedando a poquito. River Plate toma las acciones en el partido. E inclusive con una línea de tres en este momento. Tocan de primera la pelota. Va hacia el medio. La viene a buscar por parte la pie de Vera. Viene con la pelota. La pide para que venga eh, Jor Alfonso. Alfonso con la pelota. Que entró, pero bueno, cuando dudó, ahí la quedó. Tenía que hacer, haberse la pasado para ver que estaba al ladito de él. ¿eh? Dudás y la quedás. Acá es así. Dudó y la quedó. Abrió por el sector izquierdo el equipo. Eh, se viene el equipo para Machado. Engancha Machado, levanta al centro, saca a Almeida. Le pueden pegar de primera, rebota la pelota. Mis amigos, soy la contra de River. ¿eh? Se viene la contra de River para De Los Santos. Pica De Los Santos y pasa por estar. Sigue De Los Santos, la pelota la corta. Guzmán Pereira, no sé con qué. Guzmán Pereira con una canilla, la cortó increíble. ¿eh? Se viene ahora Miramar Misiones que se despierta. Hace un pase en profundidad, pero sale el arquero, amigas, amigos. Bueno, ahora es dramatismo puro, ¿no? Los dos quieren ganar con sus armas, con su, con su forma de jugar. Pero bueno, lejos está este River del River que tocaba y tocaba y que nos gustaba a todos, ¿no? Este, que vuelva Carrasco, sería la frase, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos ese tipo de River, ¿te acordás cuando to cómo tocaba ese, cómo tocaba ese River? Eh? Oh, impresionante. Eh? Eh, el River que llegó a, 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 la, a la Copa Sudamericana allá arriba. Eh? Tuvo allá arriba la Copa Sudamericana. Eh? Bueno, la gente que me está escuchando en, en el exterior o lo que sea, sepan que River estuvo en una zona muy arriba de la Sudamericana con Carrasco cuando estuvo como de T. Así que bueno, llegó a semifinales, por eso digo. Este, semifinales de Copa Sudamericana. Pero era, era un, un equipo que tocaba la pelota de una manera impresionante. ¿eh? Los mareaba a, a todos de tanto toque. ¿eh? El tiki tiki, famoso tiki tiki, ¿no? Después de ese River, yo creo que Carrasco ya no volvió con el tiki tiki como antes. ¿eh? Nunca más, ¿eh? Nunca más, ¿eh? Después ya se puso más pragmático, más defensivo. Pero eso valía la pena ver, ¿eh? A, valía la pena ver ese River, ¿eh? Toca la pelota abriendo por el sector izquierdo. Y tantos otros equipos que hemos visto. 
Va a tocar la pelota para que venga el equipo de replay. Se mandan por el sector izquierdo. Van a levantar centro. Levanta centro. La pelota rebota. Otro lateral. Lateral ofensivo para River. River lo quiere ganar. ¿eh? Miren que lo quiere ganar porque va todo adelante el equipo de replay. Inclusive quedando por momentos con línea de 3. ¿eh? Va todo arriba. Así que no es un tema de, 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 de ganas, sino es un tema de, 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 de que la van a guardar. La pelota tocan de primera. Va hacia el medio. Le pueden pegar, ¿eh? Le pega el arco al segundo palo. Y llegaba justito un hombre. Y la pelota se va afuera. Saque de arco, amigas, amigos. Saque de arco. Para el equipo Miramar Misiones. Bueno, estamos en vivo. La gente sigue mandando mensajes. Gracias por mandar mensajes, gracias por estar ahí con nosotros. Todos los mensajes después los contesto y los leo todo, ¿eh? Este, así que bueno. Contame, contame, mi querida amiga. Andrea, ¿cómo está Víctor con este resultado? Si está contento o no. Contá a, to a todos los amigos que me están escuchando, que son hinchas de otros equipos que están siguiendo esto también, ¿eh? Y la gente de River, gracias, Estefanía, toda la gente de River, ¿eh? Se dos cambios más en el equipo... Cebrita, que hoy está vestido, vestido parecido a la camiseta de la del Milan, para que tengan una idea. ¿eh? Va a la pelota para Quintana, que ha sido gran figura del partido. Toca la pelota para Vera. Vera con la pelota, ¿se le va afuera o no? ¿Qué dice la árbitro? Se le fue afuera. Bueno. La camiseta de Misiones. La camiseta del viejo Misiones, ¿no? La camiseta de Misiones, roja y negra, era la camiseta de Misiones. A mí me gusta más esta, no sé qué te parece a vos. Claro. Sí. Eh, de, dentro de las dos, ¿no? Este, eh, eh, es, muy, es muy bonita esta. Mira, Mar Misiones. Claro, esta es, la, esta es la camiseta del Club Misiones, porque es Miramar Misiones. Bueno, lo sacan a Yepe, que no le gustó nada que lo sacaran. Y yo le digo quién entra. Entra este, el número 4. Y sacan a Lombardi, ¿no? Este, saca a Lombardi. Así que bueno, el 4 y el 6 entró. Entró Pablo López, ¿no? El, el jugador de Peñarol. Y el número 6, este, que está a préstamo, ¿no? Bueno. Y el número 6 ya les dio seguida. No, pero ya el, el número 6 ya había entrado. No, ¿O no? Axel Pandiani. Axel Pandiani, el número 6. Qué, qué raro que no entró Chapacase, ¿no? Qué raro que no entró Chapacase en este partido, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Debe estar lesionado o algo. Axel Pandiani. Y. Bueno. Así que bueno. Eh, bueno. Levanta centro la pelota del equipo de River. Saca a la gente del equipo de Miramar Misiones. Se viene el Keke Almeida. Ay, cuidado con esta, eh. La saca Galeto, que es un titán. La pelota rebota. La vuelve a recuperar el medio campo del Keke Almeida. La mata de pecho. Se mata el Meque. Bueno, el Keke. le hacen falta el habilidoso. Le hacen falta el Keke. Esto sí. Anotalo. El Keke va a decir: Me hicieron una falta. Si yo venir el gol acá. Ya te digo, más o menos estamos en... ¡Ay! Perdí la cuenta acá, por el cronómetro, ¿eh? Arrancó, este... Estamos seguramente en 30 minutos, más o menos, del juego, ¿eh? Por lo que tengo yo mi, 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 mi cronómetro, ¿no? Tiene que, tiene que terminar en 45. 30 minutos, sí. 30 minutos, ¿no? Ahí va. Porque tenía un cronómetro acá y se me fue. 30 minutos de juego. Este, va a levantar centro, levantan centro el área. La pelota, el cabezazo, al segundo palo, puede estar. ¡Ahí le pegan afuera! Con la chinela le pegó. Con los juegos también, amigos. Bueno, se acaba de perder el gol. La gente de River Plate. Diego González, gracias por el mensaje. Eh, yo acá en el trabajo tratando de escuchar algo. Vamos arriba, Hugo. A toda la gente, gracias a Leo. Gracias a todos. Gracias al Vengador, dice. Eh, la rifa de las de Cana, bueno, este, la gente defensó que es una rifa, ¿no? una rifa, ¿no? Andrea también que manda mensaje. Víctor más serio que talón de angelito, diría mi abuela, dice. Bueno, va sacando el fondo. La pelota no le convence este resultado. Quiere que gane River, Víctor. Que le hincha de Feni. La gente manda mensaje y yo estoy leyendo todo lo que la gente me está mandando. No puedo meterme en la red de X y todo lo demás porque si no se me desconecta todo. Pero gracias, después lo contesto todo uno por uno cuando llega a casa. Bueno, tres cambios se viene. Se calentó. <risa> bueno, a ver qué pasa. Tres cambios en el equipo de River. Vamos los pibes, dice la gente. Vamos a poner, dice, vamos los pibes. Ataca el equipo de Miramar Misiones. Se viene para Machado, Machado con la pelota, la perdió. Y la recupera el equipo de River Play, amigas, amigos. Se mandan 
para Pandiani. Pandiani toca hacia atrás. Apúrenlo, dice la gente. El, el, el grito del público es apúrenlo para que se equivoquen. Obviamente quiere que presione el equipo de, de River Play, ¿no? La gente pide eso, ¿no? Así que bueno. Bueno, saber después los cambios que vienen, ¿no? La pelota viene para el Mudito Vázquez. El Mudito Vázquez con la pelota, engancha. Bueno, este es bueno, ¿eh? Le va a pegar arco, lo sé qué. Pero bueno, este, lo, lo conozco de Rampla. Lo conozco de varios equipos y es un jugador que le pega muy bien a la pelota. Pero hoy no anda bien tampoco, ¿eh? Bueno, salen varios cambios, ¿eh? Uno de los que se va es Tiago Galeto, ¿no? Tiago Galeto y entra el número 22, ya les digo enseguida... No, el 22 no. Se va Alfonso, se va Galeto. Se va Alfonso, se va Galeto, ya les digo enseguida. Y se va el número 39, que era el jugador Ceballos, ¿no? Y los que entraron fueron. Eh, puso al número 8, que es Cristóbal, ¿no? Puso, ya les digo enseguida. Al número 20, que es Díaz. Díaz, que también goleador, es buen goleador. Vamos a ver si, si puede hacer algo. Y puso eh, a Campos el 16. Ahí va. La pelota para equipo de Miramar Misiones. Se ve afuera. Bueno, eh, a López yo lo seguí. En, no sé si es el mismo que está eh, a préstamo de Peñarol. Es este de López. Lo seguí en la Copa Libertadores Sub-20 que hizo. Hizo una muy buena Copa Libertadores. Y fue goleador ahí. Vamos a ver si aparece hoy, ¿no? Vamos, vamos a ver si aparece hoy, ¿no? Este, bueno, eh, la pelota por el sector derecho. Cabezazo. Vienen para que venga a buscarla el jugador del equipo de Real Díaz. Díaz con la pelota. Va sacando. Eh, saca, Díaz el que, que decía yo. Ahí va Díaz el que decía yo. Eh, va sacando el fondo. La pelota la viene a buscar Díaz. Díaz toca la pelota, la pierde, la recuperan en el medio campo. Ya, esto ya como un quinto cambio. El único, allá la, y sigue en el campo. Eh. Allá la tira la pelota. Se la dio para Guzmán Pereira. Guzmán Pereira con la pelota. Levanta Guzmán Pereira. La baja para Machado. Tocan de primera. Va para Ventancur. Abre por el sector izquierdo. Esta es buena la jugada. Eh. Van a levantar centro. La pelota rebota y se va a ir al córner. Tiro de esquina para Miramar Misiones. Esta la hicieron bien. Este, a veces no me gustan los movimientos de Ventancur. Pero esta la hizo bien. Abrió para el costado. Va a ser córner, a ver si es córner o lateral, córner, sí, córner o lateral, 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 lateral. Bueno, el, el árbol me, me tapó la visión, pero bueno, lateral para, mi, para el equipo de Miramar Misiones, tocan las pelotas en medio, más atrás para Guzmán Pereira, amigas, amigos, corren inexorablemente las agujas del reloj, apretá, dice la gente, y viste que Campos apretó, mirá, tiene que salir el arquero, Bien Campos, ¿eh? entró metidísimo, enganchado, ahí por lo menos eh, hay que tener ese tipo de actitud, ¿no? Eh, esa actitud que tiene. Va para Díaz, la pierde, la recupera el equipo Cebrita, que hoy está vestido con la vieja camiseta de Misiones, como decía acá. Este... Y bueno, y se va River Play arriba, ¿eh? se va River Play arriba, a ver si pueden darle un buen pase de los Santos para que entre, de, desborde y se meta alguno, ¿no? Es lo que está esperando. Pasa en profundidad. Bueno, está adelantado. ¿eh? Está como tres metros adelantado. Antes pensar que antes en línea levantar enseguida. Ahora tienen que esperar que termine la jugada. Esas cosas que a mí no me gustan para nada. Si vos que está adelantado, levantalo antes. No me complica la vida a que está jugando. Dale, dale más movilidad de juego. Va para Quintana. Quintana con la pelota. Hablo y me contesto yo mismo. <risa> Estoy re loco. Hablen por el sector derecho. Van a levantar centro. Levantan centro. La pelota la sacan los hombres del equipo de Miramar Misiones. La tiene River Play. La tienen que sacar de ahí porque están presionando. Presiona y presiona el equipo de River ahora. Que se va arriba en busca de la victoria. Miramar Misiones sabe que le tiene que jugársela toda porque viene el Chapacase. ¿eh? Se viene el Chapacase en Miramar Misiones. Toca la pelota. Bueno. No, no se entendía cómo no estaba Chacapacase acá y seguramente le una lesión o algo, ¿no? Porque es un jugador que es de nivelante, ¿no? Y va a entrar Chacapacase seguramente por Ventancur, que no ha, ha invocado una. Para el, para, bueno, para la gente de Rivero, obviamente, mejor, ¿no? Y para todos los demás también mejor. Así que bueno, siguen llegando los mensajes. Víctor me dice, buen día Gustavo, me dice. Eh, por más que pierdan todos el Feli no gana, no sirve nada. Y bueno, sí, pero yo sé. Pero bueno, ¿qué va a hacer? 
Va a levantar la pelota. El equipo de Miramar Misiones se van todos arriba. Levantan centro. Este, va por el sector izquierdo. Bueno, yo la verdad que no entiendo. Para mí que tiene que haber sido un tema físico. Porque entre Chapacasi y Betancur, Douglas, me quedo toda la vida con el Chapacasi, ¿no? Va a las pelotas para el sector izquierdo. Van a levantar centro, levantan centro el segundo palo. Sale muy bien el mono, ¿eh? Sale con un movimiento especial el mono y Razábal. Se queda con la guinda. Va a sacar del fondo. Se corren los minutos. Esperemos que no termine 0-0 esto. Río del lo quiere ganar. También lo quiere ganar Miramar Misiones. Está lindo el partido, por lo menos para, para el que lo ve de afuera. Dramático, obviamente, para todos los que están eh, jugando en posiciones. Saca la pelota. Viene para que el equipo de Miramar Misiones. Viene para Machado, que ha sido una buena figura. Levanta Machado por el segundo palo. Va para Chapacase. El Chapacase con la pelota. Enganta el Chapa. Tiene la pelota el Chapa. Enganchó. Se va a levantar centro. Levanta centro. Rebota la pelota. Amigas, amigos. La tiene el equipo de Real Play. Bueno, ahora Miramar Misiones se viene arriba en los últimos minutos. Sale jugando por el sector izquierdo. Hacen una buena jugada. Engancha la pelota hacia el medio. Le pegan al arco. Bien y Razábal, ¿eh? Bien Razábal. Un garrón de aquello de barrio. Y la pelota. El mono se queda con la misma. Donde está la banda de la 14. La barra 14. Donde dice ganen se pierda que, eh, siempre a River. Así que bueno. Sale jugando la pelota para Díaz. Díaz la perdió. La recupera en el medio campo Pandiani. Pandiani abrió por el sector derecho. Se viene con la pelota el equipo. Levanta en cambio de frente por el sector izquierdo para que venga Vázquez. La pierde Vázquez o no. Sí, la perdió con Quintana. Quintana con la pelota para que pique el jugador Campos. Campos con la pelota. La sigue llevando y peleando Campos. En cara a Campos. Sigue Campos. La perdió. Bueno, la perdió con el jugador. La, la roba Campos. Ay, pero con falta. La perdió con Guzmán Pereira. Y este, con Expeditivo. Guzmán Pereira ahí. Se tira con una faltita. Y Campos la quería seguir robando, pero no pudo. No pudo. Va a salir del fondo, amigas, amigos. Sin vencido ni vencer el momento 0-0 este partido. Toca la pelota. De tarde juega Félix con Nacional. ¿eh? Toca la pelota de primera. Así que bueno. Félix Nacional hoy de tarde. En el estadio Capurro. El parque Capurro. Es el lindo estadio también para ver ahí la bahía. No, este... Así que bueno, viene la pelota por el sector izquierdo. Cabezazo es el medio y el mono se queda con la pelota. Pareciera como que estuviera sellado un 0 0 el partido, pero capaz que nos guarda una emoción. ¿Quién te diga, no? Va la pelota para que venga. Quintana toca y pica la pelota para De Los Santos. Juan Cruz, que está inspirado. Va a enganchar Juan Cruz. Tiene la pelota Juan Cruz. En cara por un lado, para el otro. Desborda centro. Y el arquero muy bien se queda con la pelota. Porque había un hombre en el primer palo. Que si la tocaba era gol. Viene el arquero. Sale jugando el fondo el equipo de Miramar Misiones. Toca de primera. Va saliendo el fondo, amigas amigos. Estaremos el fin de semana. Mañana estamos con Danubio Cerro. ¿eh? Estamos con Danubio Cerro. ¿eh? Danubio Cerro. Así que bueno. Este, con el partido de la mañana, mañana Danubio Cerro y el fin de semana estamos, ya después más partidos, ¿no? Pero digo, estamos con Uruguay también el próximo viernes, que va a relatar Alberto Remundo y va a comentar nuestro amigo Kioto, nosotros estaremos en la previa y el día sábado estaremos con la, toda la definición de la B y el día domingo con toda la definición de la C. Así que bueno, fútbol para todos lados. Y después, definición de la apertura, Copa Auf, en fin, todos los partidos que hay de fútbol uruguayo. ¿eh? Levanta el centro, al área, sale Irrazábal con los puños. Para mí falta soy Irrazábal, sí. Bien cobrado por De Armas, se lo llevaron puesto Irrazábal el mono. Bueno, ya estamos en las postrimerías, como quien dice, ¿no? Estamos ahí en la recta final del partido. Este... Yo digo, lo de 9.45 de la mañana, ¿a quién se le ocurrió? Porque podría haber sido a las 10, ¿no? 9.45. Me parece un horario medio raro, ¿no? Puede haber sido de 10 a 12. Pero bueno. Hay una cuestión de la mutual 
que no el máximo horario es eh, a la, ya a las 12 no se puede jugar es una... claro por eso los 15 minutos ahí va no porque es rarísimo este horario no, la, 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 la gente la gente me, me consulta y dice 9.45 de verdad me dicen no, <risa> claro es, es, es eso es un tema de la mutual que no permite que después a las 12 el día las temperaturas eh, entonces eh, se llega a ese, a ese horario yo digo lo que es, no es que esté de acuerdo. Hay una cosa que es razonable, ¿no? Ahora vienen épocas de, de más calor y eso, este, pero por eso es un horario raro, 9 y 45, no hay 45, no. Pero es por, por la resolución de la mutual. Sí, no, no, en eso 12 el día me parece inhumano, ¿no? Si hay fútbol a esa hora, para los chicos, digo, con, con el calor que viene ahora... Eh... No es el peor, el día más peor... hoy, es, hoy está lindo el día, está, está agradable, ¿no? días de noviembre con 30 grados, 35 grados y al mediodía no. Pero eso ya estaba establecido hace tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está... Ahora, ahora, me, ahora recuerdo, sí. Bueno, si ¿sí hay otro cambio más o no. Va la pelota para que venga. No, salió ya para que lo atiendan, ¿eh? Bueno, la pelota la tiene el equipo eh, de Rempel, la roban, ¿eh? Tiene la pelota, se la llevan, ¿eh? Puede estar el gol acá, le pegan al arco, puede estar, está. No, 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 no. Increíble, ¿eh? Increíble, increíble, una gran jugada, eh. Gran jugada porque hizo todo. Cuerpio, guapio, se lo llevó por delante a todo el mundo. Y cuando definió la pelota caprichosamente pasa por unos centímetros afuera. Pero hay que reconocer que toda la jugada y el mérito fue muy bueno porque hizo algo distinto que es llevarse a todo el equipo por delante. Y eso es lo que la actitud que el hincha quiere ver también en la cancha, ¿no? Ese tipo de actitudes, ¿no? Abre, roba la pelota a River Play. La abren por el sector izquierdo. Se viene el River, se viene. A ver si puede lograr la victoria. Amigas, amigos, pisan la pelota. Parada la gente que queda. Se manda arriba, arriba. La pelota hacia el medio puede estar. Le pegan al arco. Y el arquero la persigue. Y para mí no sé si no es corner, si es corner. Casi se mete la pelota adentro. Corner para River Play. Y se va todo arriba, arriba. No sé si no está el señor Mota ahí también. ¿eh? Hasta el presidente que lo tiene que cabecear acá. Todo tiene que cabecear. Van a levantar el corner. Amigas, amigos, dramático final aquí en el estadio. Saroldi se va arriba, arriba. Se va todo arriba, arriba. Levantan centro al área, el cabezazo, no el arquero, muy bien salió, ¿eh? muy bien Álvarez salió y tira la pelota hacia adelante para que corran los ágiles, pero saca muy bien River Play, la pelota se viene afuera, me parece que esto no lo cambia nadie, bueno, esperemos a ver cuántos minutos da edición la, 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 la señorita árbitro, cinco minutos más, bueno, es una vida cinco minutos, ¿eh? en el fútbol es una vida, ¿eh? Va a sacar la pelota, puede pasar cualquier cosa en estos cinco minutos finales. Roba la pelota el equipo. Este. Cebrita. Pero recupera River Play. No se entrega el equipo Arcenero. Falta. 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 Y para más, eh. Para Amarilla. Para el jugador Pandiani. Que no es el técnico, ¿no? Es el hijo del técnico. Te digo por las dudas, ¿no? Este es el hijo. Toca la pelota. La pelota saliendo jugando para el sector derecho. Va para que venga Quintana, que ha sido figura del partido. Se manda Quintana, pasa en profundidad para De Los Santos. Se mete y cuarpea De Los Santos también, otro jugador de River Play. No sé si la pelota nos fue al córner, dice el árbitro que sí. Córner, córner, córner. Bien por River, ¿eh? Bien por los pibes. No están jugando al fútbol bien. Pero están metiendo huevo, perdón la expresión. Están metiendo lo que hay que meter. Y son pibes, ¿no? Contra hombres. Entonces, esto creo que hay que resaltarlo también. Va a levantar el centro. Levantan centro. Lucero Álvarez se queda con la pelota. Lucero Álvarez con la pelota. Y va a picar la gente de Miramar Misiones. Y se mandan. Pero cuerpea bien y se queda Cristóbal con la pelota. Toca hacia atrás para el mono. El mono se la puede dar para Quintana. Quintana que ha sido un impulsor, ¿eh? Un motorcito. Bien, Quintana. Tiene la pelota Quintana. Toca hacia el medio. La pelota para Vera. No, no estaba atento Vera, ¿eh? No entró en el partido Vera. ¿eh? Como tenía que haber entrado. La pelota por el sector izquierdo para el Chapacase. El Chapacase, para el sector derecho para el Chapacase, ¿no? Tocan para que venga para Patiani. Más atrás para que venga la pelota por el sector central. Tocan para el jugador Guzmán Pereira. 
Guzmán Pereira toca hacia el medio para Ayala. Ayala que ya está prácticamente en número 5. Y también pone en línea de 3 el equipo de Menemá Misiones. Va por el sector izquierdo, levanta el centro para Vázquez. Vázquez la puede dejar pasar para que venga Ayala. ¿eh? Este le puede pegar. Ayala con la pelota, perdió la pelota Ayala. Y bueno, ahora tiene campo River. Se manda Quintana. Ahora sí que aquí la pide, corta muy bien desde el fondo. Va a ser lateral, lo hacen por medio campo, por Díaz, perdón. Díaz con la pelota más atrás. Amigas, amigos, se viene el River con todo. Toca la pelota, la pierden, la recuperan, sacan del fondo. Y bueno, el partido este, no se llega a definir bien. Es lo que... el. Capaz que ya tenía emotividad. Va para Machado. Machado con la pelota. Abre por el sector derecho. ¿eh? La tiene Miramar Misiones. Levanta al centro. Bueno, y la pelota se fue afuera. Machado es el que ha tenido más la pelota en el equipo. Por lo menos este, el que ha tenido mejores intenciones en el equipo de Miramar Misiones. ¿no? El que ha tenido las mejores intenciones. Va a la pelota para que pique River Play. Está marcando el Guzmán Pereira. Está del piso. Para mí falta, sí. Para mí falta, eh. Falta, sí, falta, tiro libre para el equipo. Para mí metió la mano. Le sacó la pelota con la mano, mañoso, obviamente, Guzmán Pereira. Bueno. Todo el mundo, ahora sí, ¿eh? Mirá lo que son los pibes ahí, alentando hasta el último minuto a la gente de River Play. Guzmán Pereira sí se sacó una amarilla tonta, pero bueno, también cortó una falta, ¿no? Lo que pasa es que Guzmán Pereira no es zaguero, lo ponen por la expeditividad que tiene, ¿no? obviamente. Pero este, ahí se vio que contra un pibe jovencito tuvo que hacer falta. ¿eh? Vamos a ver qué pasa con River en esta. A ver. Vamos a ver quién te diga que la última. Quién te diga que la última no puede venir. Va a levantar el equipo de River. Levantan centro el área. El cabezazo y la pelota afuera, amigas, amigos. Afuera y saca a la gente de Miramar Misiones rápido, eh. Sacó rápido, cortaron, desactivan la bomba y sacan del fondo, amigas, amigos. Se va para Quintana. Faltan pocos minutos, faltan segundo iría. Pase para De los Santos, a ver si De los Santos la puede agarrar. Entra Juan Cruz, falta sobre Juan Cruz. Y esto es ideal para un zurdo, ¿no? Que le pega un zurdo al arco, me parece a mí. Bueno. Amarilla de nuevo para Ayala. Es ideal para un sur. La pidió Almeida. Bueno, Almeida o la puede colgar en un ángulo o te la saca del estadio. No tiene término medio Almeida, ¿eh? No tiene término medio, ¿eh? Es así. <ríe> es así, ¿no? El último gol de River. Hace cuatro partidos que no hace un gol. El último gol lo hizo Almeida en los descuentos contra Wander. Ah, bueno. No digo más nada porque no quiero mufar a nadie. No, no, vamos, pero muy buen dato, ¿eh? muy buen dato, ¿eh? muy buen dato. ¿eh? Pero es un jugador que es así, ¿no? Este, 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 la, puede, la puede colgar en un ángulo pues le pega bien a la pelota a él. Pero también ¿viste? es tan vehemente bueno. Es ideal, eh, también es un tipo expeditivo, es ideal para este momento, ¿no? Eh, está bien que lo tome la, la pelota, porque es un hombre que tiene experiencia. Le van a pegar al arco. Va Almeida, le pega el arco, rebota en la barrera, mías amigos. Y el árbitro se lleva el silbato a la boca y dice que se terminó el partido. Sin vencidos ni vencedores acá en el estadio. 0 a 0, gigante. Que no sé, creo que no sé quién le sirve esto, ¿no? No le sirve a nadie. A River seguro no le sirve, ¿no? Y tampoco le sirve. A Miramar me hicieron capaz que sí, porque suma un puntito. Pero sigue todavía complicadísimo. Capaz que festeja a la gente de, de Feni, de Cerro, ¿no? Pero bueno, no, yo no creo que les iba a nadie esto, ¿no? Ahora, ahora pasamos nosotros a ser hinchas de los rivales. A ver, usted hincha, ma mañana hincha de Danubio. Con Danubio, o sea, lo, el que juega contra Rampla, el que juega... <risa> al revés, al revés. Lamentablemente es así. Y yo hincha de Nacional por, por Feni, pero está, yo, igual Feni no es el rival, ¿no? No, no, no es el rival Feni. No, contra, contra Feni, al contrario, pero... Me parece que Fénix ya es muy difícil, no tiene que jugar contra Nacional y, y le falta Peñarol también. No, Fénix está complicadísimo. Aparte, si le gana a Nacional de Peñarol Fénix, tiene, tiene que hacer un monumento. Tiene seis, seis puntos abajo de Cerro y siete puntos abajo nuestro. El tema es el tercero, el que está bueno, Cerro, está Rambla y está, y está River ahí, pero 
Es el menos complicado, River, de todo, ¿no? Pero... Yo no sé cuánto ahora con la multiplicación... Mira, no, Miramar igual creo que no alcanza. Está Rampla también. Rampla está una, unas décimas abajo de River. Pero vamos a ver cómo le va. Sí, a mí, me, a, mí, a mí me decían que si ganaba hoy Miramar pasaba a todos. ¿no? Pero digo, no, no le dio la talla. Creo que River hizo un trabajo muy bien defensivamente. ¿no? Defensivamente... Sí, sí, pero no me gustó la parte ofensiva, no, me, me, no, con, no, con gusto a poco me quedó. No, cinco partidos sin hacer un gol, ¿no? Es, lo dice todo, el dato lo dice todo, ¿no? Y Ahí. Paladino es un técnico más defensivo, no es un, del paladar de, de, de River, capaz que... Sí, ca pero no, hay un problema, hay evidentemente un problema, hay falta de creación, hay falta de, no hay tanta jugada. Yo creo que hoy el, el resultado es justo, ¿no? Eh, creo que en el segundo tiempo estuvimos más cerca, me parece que River tuvo más cerca, pero sería... También los primeros minutos fueron muy favorables a Miramar, me parece a mí. Sí, el primer tiempo de ver objetivamente. Arran arrancó Miramar como llevándoselo por delante, pero River sí. después aguantó sí. eso y no se dejó llevar por delante. En un balance me, me, me pareció un poquito mejor River, no sé si mere mereció ganar, me parece que no, no tanto, pero no sé qué le parece a usted. No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que en línea general estuvo 20 minutos buenos de Miramar, Misiones, el resto fue de River. Es, es cierto... De los dos equipos, reitero que no creo que es el que haya merecido ganar claramente. El que quiso ganar más fue River, es evidente, ¿no? El que quiso más, pero con las limitaciones que, que tiene River. Hizo todo lo que pudo para ganar. Metió, jugó, hizo cambios inclusive muy ofensivos, quedó con línea de tres, se fue adelante. Lo que no funcionó la conectividad. No. Me, me, le falta un 10, le falta una, un creativo, le faltó un 9 en un momento. Eh, así que no, hay cosas no, para corregir. Los laterales volantes no, 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 no incidieron demasiado. Quizá Quintana un poquito. Quintana más. Pero, pero ni, ni Fernández ni, ni Amoroso por izquierda no gravitaron. Me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, primer tiempo, ya le digo, los primeros 15 minutos. Cuando me... juega con línea de 5, los laterales volantes tienen que, justamente, es el ida y vuelta, ¿no? Tienen que gravitar también. En... No digo que lleguen al gol, pero por lo menos gravitar en el juego. Lo que llena el ojo de Quintana es lo que metió. Sí, sí, sí. Es lo que metió. No, digo, pero quizás le faltó la defini... el levantar... levantar un buen centro, desbordar. Eh, porque, a ver, con meter solo no se puede, pero igual. A ver, River no puede estar en una zona de descenso. Que me... A ver, ya está, no puede estar. Así que me parece que la cosa va a estar por otro lado. Que, eh, creo que yo que va a estar por otro lado la cosa. Hay una cosa, le digo lo último. Eh, River tiene de los, de los partidos que le quedan. El próximo es con Rampla, rival directo, allá en el Cerro. El otro es con Cerro acá, rival directo. Y el último con Racing en la cancha de Racing. Bueno, con Cerro estamos acá de nuevo. Con Cerro estamos acá. Claro. O sea, así, así, así apoyamos. Los partidos son dos rivales directos. Con Cerro estamos acá y ahí se define muchas cosas. Porque capaz que ya Miramar ahí perdió algún punto más. Bueno, como todo, yo espero que ya esté definido que River se salve, pero no sé, vamos a ver. Hasta puede meterse en una Copa Sudamericana, River, no, increíble, no le, no, le, no le da, no le da, ganando todos los puntos no le da, no, no, bueno, bueno, no le da, qué lástima, bueno. Eh, no, no eh, son, ahora tiene 34 puntos y el más cercano es 42, creo que tiene, 41, 42, son 8 puntos, 9. O sea, descontar, tendría que perder todo y ganar todos los partidos, no, no, no. no. Sí, el que se aseguró un no, lugarcito dice que fue que Racing, ellos, está ahí que... No, no. Y además juega con Racing también. Ra Racing este ya está metido prácticamente, prácticamente se, está, se metió Racing no, ayer. No, hay otros equipos, el, el propio Miramar tiene el, más chances. El propio Miramar, tiene sí. 38, ah, o sea, eh, pero, pero es lejano, me parece que igual... Eh, los puestos, los dos últimos puestos sudamericanos que están Cerro Largo y Racing le llevan tres o cuatro puntos, creo, a, 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 los, a, los, a Progreso y a, y a Miramar y eso. Racing River, tiene un muy buen equipo. Está, River está ya a ocho puntos, ya nueve puntos, ya no, 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 no llegamos. ¿no? O sea, ya, lamentablemente me da un poco de, 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 de escosor decir esto, pero... Nosotros ya hace tiempo tenemos que salvarnos el descenso. Primero, segundo y tercero. Y, y, está. y aparte, no solamente salvarse el descenso, sino, ojalá ya nos salvemos, a sumar porque el, el, el año que viene ya vamos con un puntaje muy bajo.
Aparte va a haber dos, eh, un equipo que, que va a tener un puntaje bajo, por más que haga puntos ahora, que es Liverpool, sí. que Liverpool uno supone que va a armar un equipo más o menos mejor, o sea, es un rival difícil. Y eh, claro, hay un tema de si asciende Torque, uno piensa que Torque puede, puede ser un rival difícil en el descenso, o sea, hay que pensarlo todo, ¿no? Yo me parece que Torque después del otro día, cuando perdió con Cooper, cuatro, un papelón, un papelón, tenía todo para subir, ¿eh? todo para subir tenía. El equipo ya descendido, ¿no? Eh, y aparte perdió por cuatro goles. Aparte, un papelón fue. Yo no tengo, fue muy sospechoso que Cooper eh, jugó de local en el campeón del siglo, ¿no? Donde juega Torque. Donde juega Torque. Este Pero, vamos a ser sinceros. Nos... Eh, uno pensaba, dice, bueno, Cooper juega donde, juega donde juega Torque, Torque le gana fácil. Hizo un gol al minuto, Torque le gana fácil. Y bueno, en beneficio, en, hablando bien de los jugadores de Cooper, le ganó Cooper. Así que es Yo para una mí, reivindicación de Y fútbol. Plaza Colonia que está, que está totalmente desahuciado. Hace, yo transmití el partido de Plaza Colonia con Juventud. Hace un gol, el hombre que se cae, ¿se acuerdan? Es sí. muy gracioso. Un gol en el último minuto de Plaza Colonia. Lo vi. Está. Y yo dije, bueno, todo barba, todo fenómeno. Plaza Colonia, bueno, capaz que entra en el repechaje. Y ahora Plaza Colonia tiene posibilidad de salir campeón, inclusive. Porque si le gana a Oriental es campeón, asciende todo directo. Es, es, es rarísimo todo. Y el segundo puesto de la B, en caso que haya empate, se define un partido entre ellos. O sea que... Puede haber una, una definición entre Uruguay, Montevideo y Torque, aunque me parece... No es por diferencia de goles. No, pa, en el segundo, puesto, el segundo lugar no. En el segundo lugar. En el primero sí, en el segundo no. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ¿no? este fin de semana. Puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Un gustazo por haber estado con nosotros acá en la transmisión. Estamos hablando de fútbol y es lindo hablar de fútbol y la gente se cuelga. Bueno, Víctor, viste hoy de tarde tiene que ganarle Fénix a... Para vos, Víctor, tiene que ganarle Fénix hoy a Nacional. Está difícil, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos sacar eh, le, di una, le di una manito Rivera a todo el querido Fénix. ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. Capaz que una de esas tiene que ganar la opinión nacional. Pero bueno, igual, sea donde sea. Eh, creo que el tema está en... Ra eh, a ver, quiero ser muy claro. Me parece que el tema está en Rampla, Cerro, River y Miramar Misiones. Uno de esos cuatro. Porque me parece que Fénix hoy... Si no le gana a Nacional, va a estar complicadísimo. Es muy, muy complicado. Tiene que jugar contra... Tiene que ganar a la Nacional y a Peñarol. A los dos le tiene que ganar. Y está complicadísimo. Así que bueno. Bueno, amigos, amigos. Estamos acá. Con el, se nos vuela todo. Este, este resultado que no le sirve a nadie. A nadie. Solamente... Este, eh, e inclusive un resultado eh, raro. Raro para nosotros. Nosotros mismos los, los que vinimos a transmitir el partido. Un partido rarísimo. Rarísimo. Un 0 a 0. No nos gusta los celos, los nos gusta gritar goles, obviamente. Pero bueno, llevamos la transmisión por la radio para que toda la gente pudiera escuchar este partido. Este, mañana estaremos con Danubio frente al equipo de Cerro y veremos qué pasa mañana. Para nosotros es un gusto siempre venir aquí al estadio Federico Marzaroldi. Es un lugar que nos sentimos como si fuera nuestra casa. Eh, pedimos disculpas por el tema de la conectividad en YouTube para la gente que siempre nos sigue por YouTube. Después esto va a quedar colgado también en YouTube también. Eh, las imágenes, todo lo, lo, lo que se grabó para aquel que quiera volver a escuchar el partido para aquel que no lo escuchó lo vamos a poner como si fuera un falso vivo ¿tá? así que aquel que no lo escuchó, que no lo vio o lo que sea, puede tener el relato nuestro y nuestra transmisión quiero agradecerle a Joel que también me pasó unos datos antes de empezar el, el, el partido agradecer a la familia, mandar un beso gigante, enorme a Irma que está cumpliendo año hoy eh, que la queremos mucho, bueno, en lo personal la familia que la queremos mucho, pero yo la quiero mucho, es como una madre, un saludo para mi abuela que siempre está escuchando ahí al firme, a toda la gente que nos hace el aguante y gracias, y vamos a intentar estar en Rivera, eh, vamos a intentar estar en Rivera con el partido, pero siempre y cuando podemos tener las condiciones de conectividad, porque vieron si acá, acá imagínense lo que nos está pasando que se corta continuamente y todo lo demás, imagínense lo que puede ser Rivera. Así que también estaremos en el Estadio Damiani para el partido de Bellavista, que va a jugar con Sportivo Bella Italia. Sportivo Bella Italia frente a Bellavista el próximo sábado. Este, estaremos también el próximo domingo. Estaremos el domingo también desde el Paladino con el partido de Oriental frente al equipo de Plaza Colonia. 
Estaremos al mismo tiempo con lo que pase con Torque. Estaremos al mismo tiempo con lo que pase con Uruguay y Montevideo. Con los tres partidos al mismo tiempo. El sábado, el domingo estaremos viendo en una cancha con un equipo con Bellavista Esportivo de Italia. ¿Por qué? Porque si gana Bellavista puede estar en la final del torneo de clausura. Estaremos con lo que pase en Central Español. Estaremos también al mismo tiempo eh, con lo que pasa en Rivera. Intentaremos, si se puede, estar en Rivera con conectividad, obviamente, a ADSL propio de, de allí eh, para poder transmitir, porque tenemos algunos piques. Y si no, estaremos siguiendo con la gente de Radio Litoral lo que pasa en Rivera y nosotros estaremos con Bella Italia, Bella Vista, pero siempre con la C, apoyando los equipos de la C. Me dio mucha pena no poder estar en el partido de Basáñez del día viernes, pero... Viene Alberto Raimundi y tenemos que estar a la orden de él para el tema del partido de Uruguay. Así que bueno, este, me da mucha pena porque quería estar en ese partido. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos. Les agradezco de corazón que hayan estado con nosotros, que nos han acompañado, que nos hayan hecho el aguante. Eh, llegamos muy sobre la hora porque realmente estuvimos casi dos horas para llegar acá desde el centro de Montevideo, eh, haciendo conexiones de los ómnibus no pasaban, no sé qué pasó hoy. La verdad, increíble, lo levantamos tempranísimo. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Llevamos, empató 0 a 0 este partido. Se termina con un 0 a 0 gigante. Y les agradezco a todos y a todas quienes están escuchando. Buen mediodía, buen provecho para quienes van a almorzar. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima transmisión, mi querida Patreon Deportiva. Un abrazo gigante donde quieran que estén.